第一章穿越八零，舒慧，你得明白自己有几斤几两。如今的建安安已经不是你能配得上的了。舒慧，慧兰说的没错，建安已经是大学生了，别说是你，就是县长女儿都取得。虽然你是他老婆，可你才小学文凭，得为他前途多想想。要是人家知道他在老家有老婆有孩子，哪还会重用他？是谁？谁在说话？头像陷进沼泽里，眼皮也沉得抬不起来。楚瑜试着睁开眼。却只是徒劳。耳边传来哭哭啼啼的声音，是那个叫舒慧的女人。娘，大姑姐，你们不能这么说。我给建安生了四个孩子，辛辛苦苦供他读书，他怎么能说不要我就不要我了呢？你还敢说？你看你把女儿教的，为了跟徐一抢男人，就把人推进河里。好在一机灵避开了。你女儿作恶不成滚下河，还伤了脑袋。我们老周家怎么生了这么不要脸的贱蹄子？婆婆蒋美凤骂道。楚雨脑袋昏沉。迷迷糊糊睁开眼，映入眼帘的是结满蜘蛛网的木头房梁和斑驳的黄泥土墙。床对面贴着一张老旧的日历挂画，上头赫然写着1983年。脑中冒出许多陌生的记忆，那是属于原主周楚瑜的人生。原主妈舒慧生了三女一儿，原主是家中大女儿。当年恢复高考时，原主爸周建安把户口本年龄改小了两岁，顺利参加考试，并成了大学生。舒慧为了供周建安读书，把自己当牲口用，一个人种十几亩地，干全家的农活。赚钱照顾孩子公婆，还得按月给男人寄生活费。男人是个陈世美，在大学里竟然爱上了一个带孩子的女人，宁愿帮别人养孩子，也不愿意多看自己孩子一眼。淑慧哭过闹过，却挽留不了他的心。三天前，淑慧终于等到了回乡的周建安，谁知一同等来的还有男人要离婚的消息。淑慧痛不欲生，又哭又闹，不相信男人这么绝情。原主受母亲影响，对父亲带回来的狐狸精也没有好脸色。狐狸精叫戴琴雪，原主跟他女儿许依依发生了一点争端，被他从背后推了一把。落水时，额头撞到了石块，昏迷不醒。淑慧百般哀求，原主的奶奶蒋美凤也没舍得给五毛钱去卫生院买颗药丸。原主因此高热不退，丢了性命。楚瑜这才窜了过来。楚瑜，你醒了。淑慧擦着眼泪，不想让女儿看到自己不堪的模样。有没有哪里不舒服？妈给你倒杯水。楚瑜抓住她的手，不让她忙活。原主的大姑周慧兰见侄女醒了，不客气道：“淑慧，你照镜子看看自己，你这脸蜡黄蜡黄的，手也粗的起皮。”穿的衣服破破烂烂的，哪里配得上大学生啊！我弟弟一表人才，跟你这种人走在一起，只会抬不起头来。叫你离婚是抬举你，你可别不知好歹。淑慧不敢相信大姑姐竟这样没良心。她公公身体不好，婆婆好吃懒做，一家子里里外外都是她忙活。大姑姐眼高手低，时不时带孩子回家打秋风。她经常帮大姑姐带孩子，给大姑姐做饭、洗衣服。大姑姐小产都是她伺候，怎么就翻脸不认人呢？大姑姐。我好歹帮过你那么多，淑慧哽咽，胡说八道！你一个乡下女人能帮我什么？周慧兰毫不亏心。昨天戴琴雪特地上门拜访她，对她这个大姑姐客客气气，言听计从，还许诺和周家安结婚后就给周慧兰男人安排工作，把周慧兰儿子户口转去北京。戴琴雪家世不凡，是个高高在上的大小姐，淑慧却是个小学都没读完的乡下人，孰轻孰重是人都看得明白。这不，周慧兰就上门替弟弟扫清吃软饭的障碍了。楚瑜心中一吃，不要脸的人，楚瑜见多了。但像周家这么不要脸的，还真是头一回见。既然她穿成了周楚瑜，那就是淑慧的女儿了。当女儿的看到亲妈被人这样欺负，哪还能沉得住气？她黑沉沉的眼紧盯着周慧兰，大姑，你这话说的就不对了。周慧兰蹙眉，想不明白这个懦弱寡言的侄女怎么忽然说话了。哪里不对？我妈是不会打扮，配不上大学生，但我妈绝对配得上你弟弟。你可别忘了，是我妈做农活卖粮食赚钱供你弟弟读大学，我妈寒冬腊月给人干苦力，脸熬黄了，手熬粗了。钱都被你弟弟拿去享受了，你现在倒是看不起我妈来了。你们周家拿我妈钱时，怎么不嫌那钱不中看？周慧兰一愣，侄女的话让她心虚了一瞬。确实，淑慧自嫁入周家以来，简直是一头任劳任怨的老黄牛，家里家外的活都被她一个人包了。淑慧对她两个孩子也不错，周慧兰对这个弟媳妇挑不出一点错来。然而，戴琴雪许诺的荣华富贵却渐渐占了上风，让她不得不睁眼说瞎话。钱，你们母女俩算计的可真清楚。你妈一个乡下女人能有几个钱？说的好像我们周家都靠你妈养活似的。奇怪了，这侄女平时认打认骂，从不敢还口，今天吃枪子了，敢跟她呛声？怎么没有？原主是算账的一把好手，亲妈地里赚了多少钱，记得一清二楚。为了供爸上学，我妈一个女人种十亩地，她每个月至少给我爸寄十块钱，四年下来怎么也有四五百了。再加上被奶奶搜刮去的钱，多了不说，六七百总是有的。你们老周家想离婚，不是不可以，但是这笔账得算清楚。叔会被女儿震得说不出话。只觉得天都要塌了。她是个传统女人，只知道伺候男人，孝顺公婆，疼爱子女，从未想过要跟男人离婚。一个离了婚的女人该怎么过？淑慧不想让女儿往下说了，却被楚瑜拦住了话头。周慧兰没想到侄女忽然精明起来了，气得直拉蒋美凤：“妈，你看看淑慧教出的好女儿，敢跟长辈这样说话？”蒋美凤给了她一个安抚的眼神，笑着看向楚瑜：“楚
，女人就该相夫教子，操持家务，伺候男人。你爸是大学生，你妈妈才小学文凭，你妈配不上你爸，不能怪你爸不要她，要怪就怪她自己不够优秀。第二章，妈妈离婚，原主一家重男轻女，蒋美凤对几个孙女也没有好脸色，原主却很是孝顺她。蒋美凤生病时，原主衣不解带的伺候，给她捏腿捶背，卖了长辫子攒下的钱给奶奶买鞋子，想讨好奶奶，让她开心点。可蒋美凤收了原主的礼物。转头却在外面说原主不孝顺，淑慧这个老实人为周家做牛做马，把自己当牲口用，钱却都被蒋美凤搜刮去，一分钱都留不下，没少吃她的亏。处于被蒋美凤的论调恶心到了，没有我妈供她读书，她也只是个初中都没读完的乡下人。你们周家过河拆桥这一套玩的倒是挺溜，还是那句话，想离婚可以，但别想占我们母女的便宜，把离婚条件谈好了。我妈现在就签字。蒋美凤没想到孙女敢跟她提条件，这孙女跟她妈一样是个没用的，向来任她拿捏，从不敢顶嘴反抗。今儿个是吃了雄心豹子胆，敢跟她呛声谈条件，等她爸回来，非得叫她爸打死她，看她还敢跟亲奶奶大呼小叫。蒋美凤冷眼咬牙，哦，你到底想怎么样？很简单，按照法律规定，离婚夫妻都要分割两样东西，一是财产。一是孩子，财产就像我刚才说的，把我妈这些年花在你们家身上的七百块钱还回来。蒋美凤眼皮直跳，她这些年才攒了几个钱，哪有七百块钱赔给淑慧？再说她一个乡下女人，生了这么多丫头片子，凭什么要钱啊？至于孩子，楚瑜笑了笑，语气很淡：“我妈一共生了我们姐弟四人，三女一儿，也是很好分的，一人两个孩子。”如果奶奶实在喜欢我，我也不是不能考虑留在你们老周家，跟我爸享福。蒋美凤直接忽略最后一句话，差点一口唾沫星子喷死他。这天杀的大孙女，学会跟他讲条件就算了，也不知道从哪知道的，离婚可以平分孩子这事。他儿子事业刚起步，戴琴雪又是大小姐，哪里能容得下两个孩子？带着这两个孩子，他儿子的生活怎么轻松的起来？蒋美凤不傻。事实上，他比任何人都精明。他不仅想让淑慧把孩子都带走，还想叫淑慧净身出户，等到孩子都长大了，再给点小恩小惠偷他，把孩子从淑慧身边夺回来，让孩子给他们养老。蒋美凤干笑道：“楚瑜，这就是你不对了。孩子就应该给母亲分开，对孩子的成长不好。你们都是你娘身上掉下来的肉，你娘肯定也舍不得不要孩子的，是吧？”淑慧，她是个笑面虎，脸上虽然挂着笑意，眼神却透着凶狠，把淑慧看得浑身一哆嗦。淑慧慌忙低头，她是想把所有孩子都要在手里的。有后爹就有后娘，孩子都是他身上掉下来的肉，他舍不得孩子们跟着周家安受苦。可是女儿在衣袖下狠狠抓他的手，让他根本不敢说话。见书会跟个哑巴似的，蒋美凤很不甘心。两个孩子实在太多了，楚瑜听笑了。要生孙子的时候，四个都觉得少；离婚时，两个就嫌多了。多吗？觉得多就拿钱来补，给你们家一个小时去筹钱。如果筹不来钱，就别想我妈签字离婚。但是我得提醒你们一句，不签字离婚。你们在戴琴雪面前交不了差。听他说出戴琴雪的名字，蒋美凤和周慧兰满脸震惊心虚。周建安对外只说戴琴雪是他老师女儿，交代他代为照顾，并未点出戴琴雪的身份。楚瑜是从哪知道的？这是真要传出去，也是家丑一桩。蒋美凤最要面子，哪肯让儿子背上这种黑锅？只能咬咬牙去跟儿子商量钱的事。他们一走，淑慧彻底慌了。她没有主心骨的看向女儿，满脸是泪。真离了婚，日子该怎么过？淑慧虽然懦弱，没有主见。却很疼爱几个女儿，原主记忆中都是她温柔照顾的身影，该怎么过就怎么过。楚瑜抓住她的手安抚道：“妈，我已经长大了，能赚钱养活你了。既然她不要我们了，你又何必拖着不离婚呢？可是你爸以前说要一辈子对我好的。”淑慧不明白，男人的心为什么说变就能变？为了他口中的一辈子，他一个女人把自己当牲口用，从不联系自己，把所有好东西都给了他。可他说不要他就不要了，那是以前。以前的话，现在能作数吗？以前他读书需要用钱，什么好话都说得出来。如今他功成名就，就看不上糟糠之妻了，也看不上我们这些做女儿的，我们又何必阻拦人家往上爬呢？毁教夫婿蜜蜂猴，无非是这样罢了。淑慧也该早点看清了。可是离婚后，妈能干什么呢？日子是过出来的，你刚离婚时肯定会很迷茫，可是日子久了，你自然就知道该怎么往下走了。妈，你要记住，无论什么时候，你都有我和妹妹陪着你。你为了我们也要学会坚强。前世，楚瑜也出生在一个重男轻女的家庭，他爸一心想要个儿子，可楚瑜妈生楚瑜时难产，之后便不能生了。楚瑜爸没几年就卷走了家里所有的钱，在外面找了小三，还把他们扫地出门。楚瑜妈妈离婚后一边打工一边带着楚瑜，母女俩日子过得十分艰难。楚瑜奶奶和蒋美凤一个德行，很不喜欢楚瑜这个孙女，就一个丫头片子。读那么多书干什么？培养再好也是别人家的。要我看，早点嫁人才是正事。妈妈不听，坚持送她上名校。楚瑜争气，考上了重点大学，毕业后开了一家外贸公司，还投资了一家音乐版权公司。公司生意做得不错，陆续在京市买了五套房，赶上房价上涨的风口。三十不到，他就靠着存款和房租退休了。京市五套房，出门开大 G， 有钱了
，暗示他出钱给老家盖房子，处于一概不听。也是这时他才听说，他爸连生了两个女儿，又出轨，小四还是生的女儿。可惜他妈早年劳累过度，身体一直不好，后来他妈去世。处于无牵无挂，才会义无反顾跳下水库救那名落水的小女孩，这才穿了过来。第三章，弟弟是熊孩子，处于妈妈刚离婚时也很迷茫，可是女人为母则强，为了女儿，妈妈很快振作了起来。处于相信淑慧也会振作，听了女儿坚定暖心的话语，淑慧忽然觉得前路未卜也不是什么可怕的事，至少她还有贴心的女儿啊。只是结婚十九年，娘家早已不是她的家，如今婆家也不是她的家了。他还能去哪里呢？淑慧满心迷茫地收拾包裹，他的钱都攒起来寄给周建安了，只有几件寒酸的粗布衣裳，首饰都没有一件。楚瑜没想到他把日子过成这样，女人为了男人付出自己的一切，熬坏了眼睛，熬坏了脸，熬成了人见人烦的黄脸婆。当他在没什么可付出的东西时，也是男人要抛弃他的时候了。任何时候都不能失去自我，希望淑慧能明白这一点。周家人还没回来，楚瑜嫌屋里闷，就去门外走了一圈，走到门口小树林，迎面跑来两个女孩，大姐。妈怎么样了？这是老二楚香，今年十六岁，比楚瑜矮半个头。大姐，我妈呢？这是老三楚楚，今年十三，因为营养不良的关系，个头小小的，像个瘦巴巴的小男孩。他们是原主的妹妹，印象中这家里是有阶级的。楚瑜统治阶级的是蒋美凤、周建安和周慧兰，他们奴役着淑慧和楚瑜姐妹三人，对他们鼻子不是鼻子，眼不是眼的。动辄呼来唤去，就连最小的周楚飞都不把姐姐放在眼里。姐妹三人处境相同，关系比寻常姐妹更为亲近。爸要离婚，我已经让妈收拾行李了。不过有件事我要跟你们说一声，什么事？两个妹妹一起问。楚瑜视线扫过他们，缓声道：“这次离婚，爸妈要分孩子，想挑两个孩子出来留在爸身边。你们也知道，爸如今是大学生了，攀上了京城的高枝，今非昔比了。”楚香蹙眉道：“大姐。”你说什么呢？爸忘恩负义，对不起妈。他再有钱，我也不跟他，我也不跟，我要跟妈、跟姐姐们在一起。楚楚抱住楚瑜的腰不放，楚瑜挑眉道：“不出意外，爸以后会高升，会有很多钱，跟了有钱有势的爸，以后你们读书、工作、嫁人都有好处；反之，跟了一无所有的妈，一辈子都会受到连累。这不是一件小事，你们自己考虑好。”楚香满脸厌恶：“谁要跟他？你要讨饭妈，不要做官爸。”我要跟妈，楚楚不像二姐会说这么有哲理的话，只能抱住大姐的细腰不放。楚瑜能看出来，这两人是真的看不惯亲爸所作所为，算是有良心的。淑慧也没白疼他们一场。你们想清楚了，跟着妈，前途未卜，可能穷到饭都吃不上。你们真的愿意跟妈一起过这种苦日子？当然，她是不会让妹妹们过苦日子的。前世她的外贸公司经营的不错，音乐版权公司也算业界顶尖，三十岁不到就手握不菲身家退休了，也算是同龄人中的佼佼者，不至于回到遍地黄金的八十年代。却连饭都吃不饱，对他而言，养活妈妈和妹妹不算难事。可是丑话得说在前头，他不能阻止妹妹发达，不是？谁要是想跟着周建安和老三后妈，他绝不阻拦。两人同时点头。楚香坚定道：“再苦再穷，我都要跟妈在一起，跟姐姐在一起。”楚瑜拍拍他们的肩膀，又往前走了几步，在河边遇见一个十多岁的小男孩。这小孩满脸横肉，腰比水桶粗，一脸霸道样，一看就是个被宠坏的熊孩子。楚飞，楚瑜试探性唤了一声：“这就是原主最小的弟弟。”周家唯一的男孩周楚飞，周楚飞今年十二岁，是周家人捧在掌心的金疙瘩。蒋美凤这个奶奶不疼三个孙女，却很疼爱这个大孙子。周楚飞从小被偏爱到大，也算被养歪了。平日顽劣不堪，不是烧人家狗尾巴，就是把炮仗扔进猪圈，经常被人揪着耳朵找上门。周楚飞看到楚瑜，也没太搭理，拿着碎瓦片打水漂，找我干嘛？原主很疼爱这个弟弟。可惜周楚飞对原主一直没好态度，在蒋美凤的撺掇下，周楚飞十分瞧不起淑慧和原主。毕竟刚穿越来，楚瑜对周楚飞这个便宜弟弟没有太多感情，哪怕对方一脸不耐，楚瑜也没有太过生气。楚瑜缓缓开口：“楚飞，爸妈要离婚了。”他把对楚香和楚云说的话复述了一次。周楚飞没想到爸妈真要离婚了。不过大姑说的对，妈穿的破破烂烂，脸也皱巴巴，一点都不漂亮。真的配不上大学生的爸，而戴阿姨温柔贤惠，一身书卷气，跟爸站在一起很登对。戴阿姨的女儿许依依也温柔可爱，跟农村女孩子就是不一样，他们都把她当亲人看待，还说以后就是一家人了。自己跟了爸就能去北京读书、住楼房、坐小汽车，跟他姐姐就不是一路人了。一想到能去大城市生活，不用在农村受苦，周楚飞得意扬起下巴：“我当然跟爸了。”哦，楚瑜眯着眼，阿奶说爸是咱们村唯一的大学生，很了不起，咱妈却连小学都没读完，一点文化没有。长得还不好看，世人都知道怎么选。都说子不嫌母丑，周楚飞可是用实际行动告诉楚瑜这句话是错的。他不生气，楚香却气得不轻。有后妈就有后爸，你真以为后妈会对你好？那坏女人可不是什么好东西。你胡说，你们什么都不懂，我有眼可以看。
，大阿姨说话很温柔，对我可好了。她前天给我买衣服，昨天给我买糖，今天还说要带我去京师过好日子。她比妈对我好多了，妈每次不是训我就是打我，对我一点都不好。周楚飞气势汹汹道：“楚楚都看不下去了，妈难道白养你了吗？你这样太伤妈的心了。”周楚飞并不在乎，他妈就是个唯唯诺诺的乡下女人，只会讨好他，就算他跟了爸，妈也放不下他。我奶说我是周家的金疙瘩。我就要跟着爸，等我飞黄腾达了，你们来求我，我都不睬你们。周楚飞哼道。第四章，渣爸的打算。这欠扁的模样让楚瑜很是不爽。这年头，乡下孩子十六七岁就能谈婚论嫁了，十二岁的孩子也是半大劳动力，农忙时都要下地干活，属实不算小了。原主这弟弟算是被养废了。熊孩子就算了，还是个没良心的熊孩子。楚瑜越看越不爽，他要笑不笑的撸起裤腿，抬脚与地面平行。而后毫不迟疑，一脚踹在他肉墩墩的屁股上，扑通！周楚飞灵活而战，也没个防备，一头栽进了池塘里。夏季的池塘水不算浅，几片荷叶飘在水面上，水底飘摇着杂乱的水草。噗！他喝了好几口水才游上来。楚瑜站在池塘边盯着他，他不敢靠近，只能抹了把脸骂道：“周楚瑜，你想死啊？竟然敢踢我！我要告诉我奶。”楚香和楚楚没想到大姐敢踹周楚飞，因为有蒋美凤护着。周楚飞在家称王称霸，经常欺负他们这几个姐姐，他们一直敢怒不敢言。此刻见他变成落汤鸡，都觉得痛快。你活该！楚香恨铁不成钢，等你有了后妈，苦日子多着呢，你可别后悔。就是看他怎么收拾你。楚楚哼哼，楚瑜俯视着落水的周楚飞，似笑非笑道：“想告诉就去，我妈都要离婚了，我还怕她蒋美凤不成？但是周楚飞，我告诉你，人生没有后悔药，以后你日子过不好，来求我们。”我们可不会理你，谁求你们？你们求我还差不多。等我有了城里户口，你们求我，我都不回来看你们。周楚飞气坏了，发誓等他去了京城，就狠狠嘲笑这些乡下姐姐们。这些人给他提鞋都不配。周楚飞还做着跟后妈和后妈女儿和睦相处的美梦呢。以楚瑜的见识来看，那戴琴雪和许依依可不是什么好人。许诺周楚飞的那些，无非是给傻小孩编织不现实的美梦罢了。真住在一个屋檐下，日日摩擦不断，初时或许还能忍耐。等周建安和戴琴雪有了自己的孩子，戴琴雪怕是多看一眼都嫌多。可弟弟不听劝，想跟着飞黄腾达的爹攀上枝头过好日子。楚瑜这个当姐姐的也不能拦着人家，十二岁不小了，足够为自己的行为负责任，就让他跟着渣爹好了，也省得渣爹和老三没有子女可负担，在一旁过潇洒日子。带着周楚飞这么个熊孩子，楚瑜不信渣爹和老三能过得好，日子还长着呢。且走着瞧吧，别理他。咱们回去吧。楚瑜拉着两个妹妹往回走。周家院子前吵吵嚷嚷，围了不少村民，都是来看大学生周建安的。周家出了个大学生，在村里地位都不一样。周建安大学刚毕业，听说拿了京城户口，还分配去了不错的单位，一个月能拿好几十块钱，捧着铁饭碗，一辈子不用愁。大家提起周建安，总是忍不住羡慕，都说书会的苦日子要熬出头了。原以为周建安这次是回来接老婆孩子去城里的，谁知下午就传出一个惊天消息，说这俩口子闹离婚。闹这个字其实不确切，准确而言是周建安单方面提离婚。村里人不知道原因，可天下负心男人都一个死样子，无非是自己身价高了。见识了外面的世界和外头的女人，嫌家里的老婆不中看，上不了台面了，想换个更年轻、更水灵的。村民们议论纷纷，说是周建安不要淑惠和孩子们了，这男人读书读坏了。建安，淑惠带着四个孩子，还得种十几亩地，伺候你爸妈姊妹，日子过得真不容易。不看在淑惠的面上，也要想想孩子，离婚了，孩子可怎么办？外面的女人再好，也不能过日子啊。这些年，你爹瘫痪在床。都是淑惠在伺候。周建安对这些人的话浑然不在意。这些乡下人懂什么呀？他是恢复高考后的第一届大学生。高考那年，他名义上说是三十岁，其实已经三十二岁了。作为大学生，他可真是一点都不年轻。学习能力下降，身体素质也不如人，根本没法和应届生争工作机会。以他的年纪，说是在京师有大好前途。可是乡下人没有倚靠，从头混起，谈何容易？要是能借借力就好了。周建安生出这样的想法后，却莫名觉得沮丧。他在老家有老婆不说，还有四个孩子要养活，靠婚姻改变人生这条路根本行不通。就在这时，他遇见了戴琴雪。虽然戴琴雪生过孩子，可她温婉美丽，出身不凡，是大院戴家的女儿。要是攀上了戴家的高枝，她这辈子就不用愁了。秦雪一句话点醒了他，不搭配的衣物就该扔掉，不搭配的人也该处理掉。有老婆又怎么样？老婆可以抛弃。他可以离婚，只要能娶戴琴雪，他什么都愿意干。周建安瞥了眼被众人围在中间的淑惠，眼里尽是嫌恶。他堂堂大学生，竟然有这样的老婆，要是让同事看到了，肯定难以置信，带出去都觉得丢人。想当年刚结婚时，淑惠也是个水灵漂亮的女孩子，后来连生了四个孩子，又常年劳累，那张脸就像被吸干元气的树皮，越发像个黄脸婆了。戴琴雪也生过孩子，可她却很会保养，皮肤细腻，柔弱无骨，时常天真的像个不安世事的小女孩。想到戴琴雪。周建安对淑惠愈发没有耐心，多看一眼都嫌烦。是你叫楚瑜来分钱的，淑惠
，五年独守空房，一个人撑起家中繁重的劳动，供养他读书，替他赡养老人，照顾孩子，等来的不是他的感激，而是这样一番绝情的话。书会被周建安说得满心难受，不是这样的，怎么不是？你为我付出，不是你自愿的吗？怎么还找我要钱？七百块钱。也亏你说得出口，我没有，没有就快点签字。你说配不上我要给我自由，我也只能成全你。夫妻俩谈钱伤感情，钱我不会给你，但孩子我不会跟你争，你都带走吧。周建安大度说完，掏出一张离婚协议书。第五章，负心男人，男人决绝嫌恶的眼神让淑慧的心凉透了。周建安读大学前可不是这样的，那时候他下地干活供他备考，他体谅他辛苦，说他日要是考上了，学成归来就接他和孩子去京市过好日子，说他福气还在后头呢。谁曾想，短短四年功夫。男人的心说变就变了，往日温柔的眼眸里尽是嫌恶和不耐，仿佛多看一眼都嫌碍事。他变成了他心皮鞋上的泥点子，处处让他不顺心。可他到底做错了什么？他是不如那女人体面，不如她漂亮，不如她会讨男人欢心。可周建安忘了是什么让他变成如今这副模样。结婚时说要让他过好日子，离家时说回来接他去城里享福。他等啊等啊，等的眼角有了皱纹。等的皮肤失去光泽，等的繁重的劳动压弯了他挺直的后背，等来的却只有这负心男人决绝的话语，眼泪模糊了视线。淑慧咬着牙，不肯让周建安和那个女人看到自己狼狈的一面。周建安看了眼手表，满脸不耐烦：“怎么还不签字？实话告诉你吧，淑慧，我们俩相差太大，已经不是一路人了，拖着对彼此都没好处。快点签字按手印，以后桥归桥，路归路，好聚好散。”淑慧知道一切再无转圜。他不想让自己表现得太过难堪，在那女人面前输得更为彻底。女儿说的对，日子是过出来的，为了女儿，他也要学会坚强。淑慧擦干眼泪，正要签字，离婚协议书却被一只纤细白嫩的手抽走了。楚瑜对着天光，盯着原主亲爸写的协议书，一字一句读完，莫名想笑。这周家安可真够不要脸的，协议书上把自己的责任撇得一干二净，隐隐还责怪淑慧不够优秀。配不上他这个大学生，说跟淑慧没有共同话题。呸！周建安五年没回家，跟淑慧话都正面说过一句，谈何共同话题？不就是利用完，觉得没有利用价值了，就想像扔垃圾一样扔掉吗？既想离婚，又不想担恶名，都这时候了，还把责任推到淑慧头上，不就是看淑慧老是好欺负吗？也许是这一幕太过熟悉，楚瑜与原主共情了。当年楚瑜母亲离婚时，他年纪还小，没有足够的勇气与父亲对峙，在后来成长过程中，他一直逼着自己往前走，逼着自己变优秀。是想证明给父亲看，你看不上的女儿，她虽然是女孩子，却可以比任何人更优秀。楚瑜捏着协议书，看向周建安，一点不客气。爸，条件我已经跟我奶说过了，想必她已经转告你了。七百块钱现金，孩子平分，只有达成这两个条件，我妈才会签字。前世的公司老总经历过多次谈判，驾驶自然不是周建安能招架的。周建安没想到几年不见，印象中唯唯诺诺的女儿变得这么难缠，恶声道：“有你什么事？”楚瑜并不生气，生气解决不了问题。爸。有没有我的事，不是你说了算，不然我就让你单位领导评评理，看看你抛弃妻子，没离婚就跟戴琴雪搞到一起的事，这笔账该怎么算？看看他们会不会要一个品行不端的人。楚瑜丝毫不留情面，周围乡亲们议论纷纷，都在戳周建安脊梁骨。看吧，他们怎么说来着？天下负心男人都一样，吸着老婆的血往上爬，功成名就后就喜欢水灵灵的小姑娘了。周建安一听他提起戴琴雪，就慌了神，他眼神躲闪。没想到林了会被这个没放在眼里的女儿反将一军，她好不容易谋了个不错的单位，眼看着就要晋升了，要是这时候出岔子，那可就得不偿失了。再说这年头，出轨可真是不小的罪名了。可是她跟秦雪说好了，不带孩子的，带秦雪开销很大。许依依也很爱花钱买衣服，她的收入供养他们已经很吃力了，再带两个孩子根本养活不起，她只能一个孩子都不要了。可是不要的话，又没法签字离婚。行，七百块钱我答应你。周建安咬咬牙，以退为进。知道大女儿难缠，就软声对淑慧说：“钱我都给你，可你这个做妈的忍心让孩子们分开，忍心抛弃他们？你口口声声说爱孩子，这就是你所谓的母爱？淑慧，你怎么忍心啊？”楚瑜不知道周建安是哪来的脸质问淑慧，他从来都没带过孩子，问这种话就不脸红吗？淑慧却被他责怪的眼睛都红了。我当然爱孩子了。周建安松了口气，那就好，孩子一直是你带的，分开对他们成长没好处。再说你应该体谅体谅我，秦雪有个女儿。我再带两个孩子，以后可怎么生活？你把孩子带走，我每个月给你十块钱生活费，怎么样？淑慧动摇了，她真的舍不得孩子，哪一个都舍不得，每个孩子都是她身上掉下来的肉啊！周家安根本没带过孩子，他不会真心对孩子好，更何况还有戴琴雪那个后娘呢？不行，楚瑜及时打断了他的念头。淑慧一个人养四个孩子，让周家安跟小三过舒坦日子，世界上哪有这样的好事？说是一个月给十元钱生活费，等过几年钱不值钱了，十元钱能干什么？感情他周建安只用贡献几个小蝌蚪。动动嘴皮子就想把孩子甩掉，做梦！觉得孩子多，我妈可以帮你多养一个。我们姐妹三人跟我妈。至于周楚飞，她是你们老周家的种，就由你抚养。你少养一个孩子。
不起我妈三百块钱，总共给我们一千元钱。以后我们姐妹三人读书结婚都不关你的事，也不会找你要一分钱。”仿佛晴天霹雳，周建安叫这个消息炸晕了脑袋。他是很疼楚飞这个儿子，可是带个儿子就多个负担，他没法跟秦雪交代。他原想给淑慧养，等孩子大了送孩子一套房做人情，还怕孩子跟他不亲，可是不答应这个条件。淑慧就不肯离婚，秦雪和戴佳她都不能得罪。周建安还想找心软的淑慧说和，可楚瑜堵在他面前，摆明要不答应就不离婚。周建安无可奈何，只能咬咬牙答应。大不了以后再把孩子送给淑慧，他就不信淑慧真舍得儿子。蒋美凤正好从外头进来，见他答应，差点气晕过去。他全部积蓄才三百块，还都是搜刮淑慧攒出来的，这一下子全拿出去，还得找亲戚借那么多钱。这天杀的周楚瑜，这哪是要钱啊，这是要他老周家的命啊。第六章。离开家不行，一千块钱太多了，我哪来那么多钱给他？他淑慧一个农村妇女，没工作没学历，还吃我们喝我们的，凭什么要我们给他钱？蒋美凤叫嚣，算了，娘，周建安已经够烦躁的了，他娘没看到村里人是怎么议论他的吗？他没想到村民们一边倒的支持淑慧，也不知道这女人给他们灌了什么迷魂汤，闹大了对他名声有影响。消息要是传去京市，他吃不了兜着走。周建安急急道：“不离婚，秦雪那边我没法交代，你又不是不知道，他是戴家人。”人戴家是什么人家？能让我一个没离婚的男人跟他们女儿在一起？离了婚，攀上戴家高枝，以后戴家的不都是我的？一千块钱算什么？你别只看眼前那点蝇头小利。蒋美凤心里没底呀。你确定戴秦雪是那什么戴家的女儿？这还有假？我亲眼看见秦雪进了大院，亲眼看见她坐上一辆四轮子的小轿车。我找人家打听过，大院那户人家就是姓戴，错不了。再说秦雪的气质是普通人家能培养出来的。蒋美凤心说，这个戴秦雪确实有骨子矫揉造作的狐狸精气质，但她没敢直说。儿子喜欢她，她又是戴家人，戴家那名头说出来能吓死人。以后周家少对要靠她提携，连她这个当婆婆的都得讨好她。说到底，他们周家矮人一头。蒋美凤再不愿意，也只能咬咬牙去凑了七百块钱来。不就是七百块钱吗？他儿子说了，以后都能赚回来，以戴秦雪的家世，七千都值得。可是周家都是穷亲戚。谁家会借他们这么多钱？蒋美凤无可奈何，只能以周建安的大学生身份担保，许诺会给利息。这才从亲戚家借了四百块钱，又打开柜子上的锁，把压箱底的三百块钱拿了出来。只有这些了，剩下的三百先欠着。容我们再去凑，蒋美凤恨不得生吞了楚瑜才好。要不是这个大孙女，她有把握一分钱不出就打发掉淑慧这个受气包。楚瑜撇下那一叠大团结，八十年代初的农村，改革的风还没有吹到这里，农村人除了种地，也只能卖卖家里的蔬菜、粮食和鸡蛋。全家人一年到头也不过能赚个一两百块，淑慧种地的收入都叫周建安给花了。家里确实没多少存款，楚瑜怕夜长梦多，连这七百都拿不到，就叫周建安写了欠条，按了手印。周建安脸色很不好，像被人吞了块肉似的。他原本想把淑慧和孩子赶走，一分钱都不给的，这可、个、大大超出他预期了。与他相反，楚瑜心情不错的收好欠条，清点好钱，确定一分不少，才让淑慧在离婚协议上签了字。淑慧签完字，整个人都是猛的，他真的签字按手印了。他跟周家安离婚了，再也不是老周家的媳妇了。淑慧在周家村生活了近二十年，与村民们都熟悉了，众人都盯着他看。淑慧实在抬不起头。蒋美凤付了七百块钱，心痛至极，恨不得撕了他们。离了婚就快点滚，别让我再看到你们。等我们建安发达了，可别想沾我们家建安的光。楚香气的想跟他理论，被淑慧拉了回来。蒋美凤常年的奴役给他留下了心理阴影，他从心底惧怕这个婆婆。这又是周家地盘，多一事不如少一事，更何况蒋美凤是楚香的亲奶奶，做孙女的忤逆奶奶。是会被人戳脊梁骨的，妈，我们走吧。楚瑜扶着淑慧，淑慧点点头。母女四人拎着包裹走出周家大门，虽不算形单影只，却也有几分落寞。淑慧人缘好，村民们都很舍不得。淑慧呀、啊，以后多回来看看。说话的老太太叫孙大娘，今年八十多岁了。男人早年打仗牺牲了，她刚结婚没一个月就守寡了。她没儿没女，有个头疼脑热的，都是淑慧在帮忙照顾。见淑慧离婚，她比自己亲闺女受委屈还难过，直擦眼泪。这男人没良心，把孩子带好了，肯定能过得比她好。以后有你享福的时候，淑慧叫他说的眼泪直流，这无非是安慰的话罢了。他带着三个女儿，连个住处都没有，怎么可能比周建安这个大学生过得好？蒋美凤站在屋里，呸了一声，恨恨道：“走了就别回来，我倒要看看你一个女人带着三个女儿怎么过。”大门被人推开，从池塘里爬出来的周楚飞衣服湿透，头顶水草，满手淤泥的往家跑。阿奶。周楚瑜打我，他把我踹进池塘里，还诅咒我不得好死。阿奶，你快打他！天杀的，看把我大孙子给打的！身后传来蒋美凤骂骂咧咧的声音，四人都没把蒋美凤的话放在心上。蒋美凤为了让周建安取代秦雪。
就把他们母女扫地出门，闹成这样，哪怕蒋美凤是他们的亲奶奶，也没有多少亲人的情分在了。刚走到门口，就与匆匆而来的戴琴雪碰个正着。她是资本家小姐的做派，格子长裙，卷发高高挽起。蹬着羊皮皮鞋，一副高高在上的模样，视线从苍老的淑慧脸上掠过，是不屑且得意的。淑慧头一次见到戴琴雪，她被戴琴雪脸上的表情刺痛了，自卑的情绪渐渐萌芽。原来这就是周建安信中说的那个女人，是周建安宁愿抛弃妻子也要娶的女人。也难怪周建安不要自己。戴琴雪容貌漂亮，又会打扮，周身气度都不是她这个乡下女人能比的。她拿什么跟戴琴雪竞争呢？处于不知道，淑慧竟在心里妄自菲薄。她只看戴琴雪身边的许依依。许依依脸上那堵属于胜利者的得意，让楚瑜莫名挑眉。原主跟许依依虽是初次见面，却也有过节。原主虽然不爱说话，成绩却很好。他从小暗恋同村的赵汉桥，学校仅有一个去县高中读书的名额。原主为了让赵汉桥考上，故意弃考。为了让赵汉桥考大学，原主放弃了自己的学业，全身心辅导赵汉桥读书。今年赵汉桥如愿考上京师的大学，原主很为赵汉桥高兴。赵汉桥也许诺会回来接他。原主跟亲妈淑慧一样天真，傻傻等着赵汉桥归来。谁知许依依却找到原主，说赵汉桥已经跟他在一起了。原主气不过，就跟许依依发生了争执，这才被许依依推下水。第七章。眼盲的楚楚，楚瑜向来不喜欢学霸为学渣补课，自己却没考上大学的桥段。原主明明能考大学，却把机会让给赵汉桥，真是恋爱脑中的战斗机，恋爱脑都没有好下场。网友承不起我，楚瑜不是能忍的性子，他走到许依依面前，逆着对方，嗤笑一声：“就是你把我推下水的。”许依依往后退了一步，苍白的小脸写满不可置信。他没想到楚瑜会这么直白的说出口，他能暗戳戳在楚瑜身后使绊子，却绝对不敢当着众人的面耍心眼。妈妈交代他跟周叔叔的女儿做好表面关系。他不想破坏妈妈的计划，只能可怜巴巴道：“姐姐，你说什么呢？我没有推你，是你自己掉下去的。”戴琴雪搂着许依依肩膀，望向周建安。建安，依依的性子我了解，她从小连一只蚂蚁都舍不得伤害，绝不是那么恶毒的人。许依依往戴琴雪怀里躲了躲，她眼神脆弱，脸色苍白，像一株飘摇的菟丝花。城里人家的小公主想装可怜，周建安这种乡下男人哪能招架得住？他像要保护女儿的父亲一样冲出来护着，不客气地训斥大女儿：“周楚瑜。”你胡说八道什么？依依那么柔弱可人的女孩，怎么可能推你？你以为谁都跟你一样胡搅蛮缠吗？是啊，楚瑜，依依不是那种人。赵汉桥也从人群中走出来，楚瑜正眼都没瞧他，渣男而已，还真把自己当个人物。他只笑看许依依，怎么不是你推的我？你说你妈妈勾引我爸爸，你勾引赵汉桥，你们母女把我们母女俩的男人都抢走了，还说我爸四年前就跟你妈搅和在一起了，我妈跟我爸读书的钱都给你妈买衣服了，你还打我一棍子，说把我弄死在河里。也没人会怀疑你，你血口喷人。徐一脸都急红了，脱口便说：“我没有这么说，也没用棍子打你，我只是推了你一下，谁让你自己不小心滚落河里。”话音落下，徐一才意识到自己在说什么，他脸色苍白的看向周建安：“周叔叔，我不是故意的。”徐一苍白的脸上滚下两行泪。戴琴雪示意他稍安勿躁，周建安这人最要面子，他并不在意女儿是怎么跌落河中的，可是当众被人闹了个没脸，他脸上无光。对女儿也会记恨起来。戴琴雪柔声道：“建安，这事是依依不对。他以前是个很懂事听话的孩子，从不舍得伤害别人。怎么来了这里就跟换了个人似的？也不知楚瑜说了什么刺激他的话。饶是楚瑜也不得不感叹，戴琴雪这招，祸水东引，倒打一耙，用的真够炉火纯青的。明明是许依依的错，也能让他颠倒黑白，把罪责安在楚瑜头上。难怪周建安不是他的对手。乡下人活一个脸面。周建安原先还端着大学生的架子，却叫女儿把老底都揭出来了。”面色沉沉，难看极了。再被戴琴雪一撺多，就恶狠狠盯着楚瑜。难怪你奶说你不是好东西，我还真是小瞧你了。小小年纪就会挑拨离间，把家里搅和的鸡犬不宁。原主听到这话，只怕要伤心了。被亲人背叛的滋味可不好受。父亲不护着自己就罢了，还为了小三的女儿责备自己不懂事。可惜楚瑜是个心硬的，他亲生父亲比周建安混账多了。他身经百战，自然知道怎么回答才能戳中周建安的软肋。楚瑜不怒反笑：“有什么样的爸，就有什么样的女儿。我爸爸抛妻弃女，挥霍妻子种地的钱，跟狐狸精吃喝玩乐；自己孩子不养，却要养别人的女儿。为了别人女儿颠倒黑白，把屎盆子往亲生女儿头上扣，凭借一己之力把这个家搅和散了。我这个当女儿的能搅和，实在不足为奇呢。”周建安差点被他气得差点吐血。记忆中这女儿不善言辞，挨打挨骂都不回嘴，跟淑慧一样是个受气包。谁知几年不见，竟然变得这样牙尖嘴利。话里话外都在讽刺他这个当爸爸的不要脸。不得不说，周建安是把楚瑜这段话的精髓领略到了。可不是不要脸吗？要脸能抛弃妻女，自己女儿不养，去养别人的女儿？他还以为对许依依好，许依依就能给他养老不成？真不知道男人是怎么想的。如果周建安不是糊涂的。
，就只能说明戴琴雪的身份地位比楚瑜想象的更高。周建安从戴琴雪身上有利可图，才会大张旗鼓的离婚。楚瑜根本不给亲爹回嘴的机会，骂完就走。你你你！周建安气了半天，只看到女儿圆润的后脑勺。楚瑜路过戴琴雪面前，脚步微顿，不忘幸灾乐祸。这位破坏别人家庭的戴女士，我弟弟就麻烦你照顾了。他那人虽然混了点，能吃了点，不懂事了点，白眼狼了点。但别的方面都还是挺好的，你这个当后妈的可别亏待了他，务必要把他养得白白胖胖才好。一句话说的，戴琴雪的脸色都变了，她唇角僵硬，差点笑不出来。万万没想到，周建安竟然把周楚飞留了下来。那孩子又胖又蠢，只买了身衣服几块糖，就从他嘴里套了不少话，说带他去城里都是权宜之计，都是骗他的，谁会真的想给他当后妈？戴琴雪勉强打起精神，楚飞很可爱。是个乖孩子，我第一次见到他就觉得这孩子跟我有缘分，一定会好好照顾他的。楚瑜似笑非笑，那眼神让戴琴雪很不安。母女四人没再留恋，拎着包裹很快出了周家村。虽然身上还有七百元钱，可这年头治安不好，没有介绍信就住不了旅馆，也没人肯租房收留，在哪住都不安全。真要被歹徒盯上，要了他们四人的命都是有可能的。毕竟在一九八三年，七百块钱还真算一笔巨款了，够在荣泰县城买间平房了。他们无路可走。只能投奔叔回娘家了。前世，楚瑜离开家那天，黄昏也和今天一样美。云朵像牛的心口油，斑驳的扒在天幕之下。可惜黄昏虽美，却无人欣赏。从周家村出来，走了十里路，就到了叔回娘家山关村的地界。夜幕将至，蜻蜓滴滴盘旋在头顶，一路无风，几人都热得一头是汗。姐，你拉着我的手，楚楚小声说。楚楚天生右眼残疾。晚上就看不太清楚了，走路都要人搀着。原先周家的钱都供给周家安，蒋美凤不肯拿钱给孙女治病，淑慧便偷偷攒钱带女儿去市里看医生。她运气好，遇到一个退休回乡任职的老医生，说楚楚的眼睛做手术就能治好。做手术需要八百块钱，回家后还得好吃好喝养几个月。淑慧拿不出这么多钱，一直盼着周家安毕业，等他拿工资就能攒钱给楚楚看眼了。谁知周家安毕业后确实捧上了铁饭碗，却狠心到连女儿都不要。楚瑜和楚香拉着妹妹的手，月光拉长了姐妹三人的背影。乍一看是齐的。第八章势力的大舅。淑慧娘家在隔壁山关村，淑慧上头有两个哥哥，大哥家日子好点，去年盖上了四间气派的瓦房。二哥老实本分，分家时算是空手被大哥撵出来的。二哥家挨着大哥家的瓦房，却只有几间破旧的泥草房。淑慧先去敲了大哥家的门，里头传来嫂子的声音：“谁呀、啊？嫂子。”是我，舒大嫂沉默了一会，就尖着嗓子问：“舒慧啊，你怎么来了？”舒慧难为情地咬牙：“嫂子，我带着三个闺女被周家安赶出来了，现在没地方住，想在嫂子这借住两晚，等我们找好房子就搬出去。”舒大嫂嗤笑一声，尖酸刻薄道：“说的比唱的还好听，让你们住，你们要是赖在我们家不走了，我找谁说理去？去去去，嫁出去的闺女泼出去的水，我家房子小住不下，你们爱去哪去呢？”舒慧大哥大嫂是个势力的。原先对淑慧还不错，听说周建安不要她，就再也不搭理这个妹妹。可他不想孩子挨饿受冻，楚楚的眼睛也是真的不舒服。淑慧还想恳求，可紧闭的大门却始终没有打开。倒是隔壁传来吱呀一声：“淑慧，还真是你，你怎么来了？”披着衣服出来的是淑慧的二嫂。二哥家日子难过，淑慧不忍心借住。二嫂，我被周建安赶出来了，他有了别的女人就不要我了，孩子也不要了。二嫂扫了他们一眼，心疼的把楚楚搂在怀里，眼看你就要熬出头了。杀千刀的周建安却要跟你离婚，这也太没良心了！自己的孩子说不要就不要了，你说你带着三个闺女，往后日子可怎么过？淑慧叫他说的眼睛一红，屋里传来男人的脚步声。舒爱国打着手电筒在几人脸上照了一下，见到妹妹和外甥女时，明显一愣。几人手里拿着包裹，舒爱国哪里还有不明白的？小妹，你们这是是不是周建安不要你们了？我就知道他不是好东西，你是他明媒正娶的老婆，楚于楚香楚楚是他亲生的闺女，他凭什么说不要就不要了？我这就去找他算账。原主的记忆中，二舅对他们很不错，哪怕家境贫困，也时常带些红糖去看望他们。可惜那些好东西都叫蒋美凤给扣下，给周楚飞一个人吃了。二舅，楚瑜站出来说：“我妈已经在离婚协议书上签字了，他们已经离婚了。”舒爱国被这消息砸得身躯一晃，他是本分老实的农村人，认准了一个婆娘就要过到老，从没想过还能离婚。做人要有良心，糟糠之妻不能弃。为什么这乡下人都知道的道理？他周家安这么个大学生，却不晓得。舒爱国的两个孩子云云和小江走出来。舒爱国有三个孩子，还有个大女儿，正在县城做学徒，谈了个县城的男朋友，平时很少回来，去给你表姐倒杯水。云云转身就跑进屋里倒水了。小江好奇地打量他们：“小姑，你们怎么带这么多包裹来我家？逃荒还是地震了？”这倒霉孩子让舒二嫂狠狠敲了头：“去去去，没一点眼力见，大人说话有你什么事？”小江捂着头跑了。舒慧被侄儿问得很不自在。云云端来了水，她喝完后精神状态好些了。舒爱国才问：“楚飞呢？”舒慧
对于这个外甥，舒爱国一向不太满意，觉得他被老周家给养歪了。二哥，是我不会教孩子，舒会抽泣。行了，别什么事都往自己身上揽，你把楚玉几人就教得很好，现在不提这些。你们下一步有什么打算？舒会无助地望向女儿，她一向没有主见，男人在家时就听男人的，男人不在就听女儿的。楚玉没想到舒会会这样依赖自己，有些好笑。舒会没啥主见，这个家少不了要她多费心了，但她也算幸运的，不论前世还是这一世，都有个疼爱自己的妈妈。楚瑜道：“我想先给楚楚治眼睛，明天要麻烦二就陪我妈去市里，把楚楚的住院费给交了。等楚楚手术做完，我们就搬走。”舒爱国见他这样客气，有点不高兴：“你这孩子跟二舅还客气什么？你妈刚离婚，又带着你们姐妹三人，能搬去哪里？家里再穷也有你们一口饭吃。”楚瑜前世的外贸公司生意一向不错，上学时为了赚生活费，也曾摆地摊给人打工。到他穿来之前，五套金饰房子，三辆车，加上不菲存款，身家相当可观，不至于在遍地黄金的八十年代连饭都吃不起吧？不论是摆地摊还是干个体户，只要能赚钱养家，他就愿意干。我打算给我妈开个铺子，不过一切都要等楚楚做完手术再说。舒慧被女儿的决定惊到了，开铺子，她就是个普普通通的农村女人，字都不识几个，只会重地照顾孩子，她哪会开什么铺子呀？开了也会赔钱的。舒爱国却点头，现在县城有好些个体户，妹妹要是愿意走出这一步。倒也能养活自己。舒爱国让舒二嫂做了点窝头，那窝头里混着米糠和野菜叶。舒慧几人吃习惯了，倒还好。楚瑜从小就吃白面米饭，哪里吃过这么粗糙的东西？吞咽时实在费嗓子。可楚瑜知道，二舅家穷到吃不起饭，这已经是招待客人最好的东西了。母女四人各吃了个窝窝头，就不好意思再吃了。娘。我没吃饱，楚楚可怜道：“原先在周家，家里好东西都给周楚飞吃了。像他这样的女娃，挨饿是常事，也因此她都十三岁了，却像个没发育的假小子，没有一点女性特征。以前楚楚能忍，可今天走了十几里路，肚子饿得厉害，吃一个根本不顶事。楚香年纪大些，不好意思说，但看样子也是没吃饱的。前世楚瑜爸爸给她生了不少同父异母的妹妹，可那些妹妹跟楚瑜不亲，偶尔见面也恶意满满。”如今有了两个妹妹作陪，她这个当姐姐的也想好好照顾妹妹，可惜一分钱难死英雄汉。她刚穿越来都比脸都干净，根本没有能力让妹妹吃饱。房门吱呀一声，被人从外头推开了。月色下，舒二嫂黝黑的脸上带着笑，没吃饱吧？这锅刚蒸好，到了这就别客气，只管当家里一样。楚楚抿唇，拿了一个窝窝头，楚香也拿了一个。楚瑜没啥食欲，就喝了一碗稀饭。谢谢舅妈。楚瑜笑笑，舒二嫂有些意外，这外甥女一向是个闷葫芦。今天太阳打西边出来了，竟然这么有礼貌。第九章明知美人。舒爱国共三间女草房，原先夫妻俩睡一间，儿女各一间。如今来客人，舒爱国就让楚香、楚楚跟云云挤一张床，又让小江跟他们睡，把床让出来给舒慧和楚瑜。楚瑜很不好意思，二舅家已经这样困难了，却还费尽心思要照顾他们。等他赚了钱，一定要回报二舅一家。舒慧原以为自己会睡不着，谁知躺下没多久就呼呼大睡，反倒是楚瑜望着黑黢黢的房梁发呆。屋外是蛙声阵阵的稻田，月光从破旧的窗户漏进来，泥土地坪冒着潮气，墙根传来窸窸窣窣的声响。不知道是蛐蛐还是老鼠，虽说开局不算好，可好歹有个真心疼爱自己的妈，有相依为命的姐妹，倒也不算太坏。怀揣这样的心思，她渐渐有了睡意。次日一早，舒慧和舒二哥天不亮就爬了起来，楚瑜也被外面的谈话声吵醒。他出去时，舒爱国正推着家里那辆二手自行车往外走，楚瑜还得筹剩下的医药费，就没跟去。妈。钱你装好了，舒慧点点头，把七百块钱塞进内裤上缝制的布袋里。这是楚楚的手术钱，妈不会弄丢的。楚瑜觉得让舒慧有点事忙也是好的，可以淡化离婚带来的伤痛。就是还缺一百，也不知道能不能凑齐这个钱。舒慧担忧道：“妈，你只管照顾好楚楚，先把七百块钱交上，剩下的我慢慢想办法。”楚楚有些害怕，但一想到眼睛能治好，也是满脸雀跃。大姐。二姐，云云，小江，我先走了。楚楚挥挥手，蹦蹦跳跳的跟在舒慧身后。舒二哥被楚楚感染的，心情也好了不少。昨天父母离了婚，今天要去市里做手术，难得楚楚还能这么开心。孩子就是孩子，发生天大的事都不往心里去。送走母亲和妹妹，楚瑜回屋把房间整理好，又去厨房把猪食给煮了。等舒二嫂下工回来，院子里晾晒着滴水的衣物。猪食煮好了，屋里屋外都收拾得干干净净，就连后院的小菜园都浇过水了。舒二嫂心疼道：“你这丫头，放着二舅妈来就好了，哪有教你这个客人伸手的道理？”楚瑜不会把客套话当真，拖家带口到人家做客，给人家带来这么大的麻烦，哪怕是亲戚，也不能把这份好意当成理所当然。客人就要有客人的样子，不是？眼头火点，嘴甜点没坏处，这是楚瑜前世总结出的道理。舅妈你也不容易，家里好几亩的要种，菜园子要收拾。鸡鸭鹅要喂，还得洗衣做饭带孩子，这大热天的，哪样都不轻松。我就想帮帮舅妈，让舅妈松快些。果然，没人能拒绝一个嘴甜又勤快的女孩，更何况这个外甥女
一颦一笑都娇媚动人。云云就指着那书上的字说：“娘，这不就是我大表姐吗？大表姐就长这样。这外甥女是十里八乡公认的漂亮，才十岁就有人上门提亲了。得亏蒋美凤不待见处于这孙女，觉得孙女不学好，小小年纪就勾搭男人，把说亲的骂了一通，这才绝了那些人的心思。说二嫂不识字。”不懂那些文绉绉的漂亮话，他就知道自己长这么大就没见过比外甥女更漂亮的，脸就不用说了，漂亮至极，说话也婉转好听。身材用舒二嫂这粗人的话，那就是腰细胸大还翘臀，打眼一看简直细枝挂硕过，别说男人了，就是他这个见多识广的女人，都很容易有非分之想。因着处于这张脸，以往处于有不周到的地方，舒二嫂也怪不起来。如今说了这番贴心话，更是把舒二嫂感动坏了。农村女人把自己当老黄牛使唤，可是谁能真正体谅他们的辛苦呢？忙完地里的活，忙家里的，忙完男人，忙孩子，就没有一颗清闲的。楚玉小小年纪，却知道体谅他的辛苦。舒二嫂回屋就拿了一个鸡蛋给楚玉煮了，看你昨晚没吃两口，就妈给你煮个鸡蛋补补。舒二嫂笑道：“楚玉知道二舅家日子过得不好，平日吃饭都紧巴巴的，在这个鸡屁股是银行的年代里，鸡蛋是要拿去换盐的。”家里孩子都吃不着，原主刚落水，身子确实虚弱，楚瑜也就没再推脱，说了句谢谢舅妈，就小口把鸡蛋吃了。说二嫂瞥了眼吃相斯文的外甥女，心说多日不见，这外甥女变化倒不小。从前虽然也好，却是个闷头，如今却长了嘴，会说话，会做事，就凭这张嘴和这出挑的模样，还怕将来不能飞黄腾达？也不知道周家怎么想的，竟然把这么大的闺女赶出门。早饭后，日头晒的人睁不开眼。楚瑜就在山关村闲逛，昨天忙着帮母亲离婚，来二舅家后又没找到镜子。楚瑜一直不知道自己长什么样，但从舒二嫂的反应中推测，原主应该有一张惊艳绝尘的脸。路过一处水池，他借着倒影打量自己，前世楚瑜模样不错，他五官很漂亮，除了眉毛稀疏、英年早秃外，没有大毛病。可他的样貌在原主面前就不值一提了，原主已经不是用漂亮二字就能形容的。如果说楚瑜的没有八分，那原主的美就是满分的。其实原主和他五官有七分神似，只是比他更为精致，额头更饱满，眼眸更潋艳，鼻尖更挺翘，唇也更有水色，很像精修过的楚瑜。再加上原主有楚瑜没有的好身材和一头如云秀发，毫不夸张，原主这个凝脂美人简直自带行走滤镜，到哪都和别人格格不入，往人群中一放，亮眼到让人无法忽视。淑惠皮肤有黑，可五官底子其实不错，周建安也有拿得出手的好样貌。否则也不能被大小姐看中。可这俩人的模样都没有出色到能生出原主这样的女儿。楚香和楚楚长得都不错，却远远不如楚瑜。可以说，原主是名副其实的中了金银彩票。若不是生错了时代，仅靠这张脸，未必不能混得风生水起。第十章夜明莎。楚瑜昨晚睡觉时都在心疼自己那五套房和巨额存单。从小有成就的公司老总，穿成一穷二白的农家女，她觉得自己亏大了。眼下见了这副好皮囊，总算心里平衡一些。山关村靠山，前些日子刚下了一场雨，野草疯长，道路难走。楚瑜拿了把镰刀，边走边割草，才堪堪前行。山关村土地贫瘠，年年都交不满公粮，是县里有名的贫困村。而周家所在的周家村经济情况要比山关村好不少，也因此蒋美凤一直看不上淑惠马甲。放眼望去，良田很少，水稻刚插上不到半个月，田间只有一片浅绿。稻苗稀疏，山关村这环境还真不知道能做什么赚钱。可是楚楚的手术就会花光所有积蓄，还道歉医院一百块钱，不赚钱，他们连生存都成问题。楚瑜苦思冥想，鬼使神差拐进了一条小路，小路的尽头有个硬币的山洞，山洞前还有小溪流过，流水潺潺，很有一副温柔缱绻的下意。山关村的山上有不少这样的山洞，被野草遮盖住。看不清里头的情况，楚瑜清理完野草走进去，远远就看到山洞里有一团白色东西。定睛一看，是蝙蝠的头骨。这头骨可不小，应该是一只大蝙蝠。楚瑜抬眸，山洞的岩壁上倒挂着几只黑黢黢的蝙蝠，因着洞内昏暗，要仔细打量才看得清。脚下踩到一处松软的东西，半蹲下一看，是很多椭圆形的颗粒，表面略粗糙，棕褐色，破碎的就成粉末状。这东西越看越眼熟。前世楚瑜帮他妈妈熬中药，就见过这位中药药材夜明砂。夜明砂就是蝙蝠粪便，有清肝明目、散瘀消积的功效。虽然市面上的夜明砂卖的不算贵，却一直有人收去入药，而这玩意又没什么人知道，以至于山关村蝙蝠洞里的夜明砂一直无人采集。楚瑜不是没想过做别的起家。八十年代初，计划经济往市场经济过渡，虽说是开放了，可人们的观念还没扭正。荣泰县城的大街上真没什么商贩，满地黄金等人去捡。摆地摊、开饭店、做女装，什么都能赚钱，可干什么都需要本钱。饶是八十年代初去外地进一次货回来
，没个几百块钱也是不成的。七百块钱交了妹妹的住院费还不够，周家安欠的三百元钱不知什么时候能要来，家里拿不出他发家的本钱。舅舅舅妈生活窘迫，他没法向他们伸手。做外甥女的借住在人家里，得有点眼力见不是。他昨晚想了一夜，都没找到合适的营生，眼下见了山洞里满地的夜明砂，才会心一笑。还真是瞌睡了就有人递枕头。夜明砂价格虽便宜，可它没有任何成本啊。山关村山多山洞也多，这玩意又没有季节限制，什么时候都能采集。赚点生活费不成问题。楚瑜是个行动派，说干就干。他飞奔回舅妈家的厨房，翻出两个大麻袋，一把铲子，又拉上一个带轱辘的板车，好把麻袋运回来。小江听到动静，从屋里探出头，跑过来问：“姐，你干嘛呢？”小江今年才八岁。原主已经十八了，俩人年纪相差较大，关系不算亲密。好在小江是个活泼性子，很爱往人面前凑，比周楚飞那个熊孩子好多了。楚瑜弹了下他的脑袋，笑道：“去山上装点东西，什么东西？蝙蝠的粪便？什么蝙蝠屎？你拿麻袋装屎？”小江瞪大眼，做了个呕吐的表情。他很难把漂亮的大表姐跟屎联系在一起，一句话把楚瑜说得哭笑不得。但他也没说错。这确实就是蝙蝠屎。好在他前世养了一只布偶猫，对于铲屎官的身份适应的相当不错。楚瑜盯着他直笑，所以你要不要跟表姐一起去铲屎？小江一脸嫌弃，却被猎奇心理驱使，跟着楚瑜七拐八绕进了一个山洞，身后跟着一个倒霉孩子。楚瑜怕山路难走，伤了他，一路提醒他注意安全。山洞昏暗，好在夜明沙就在洞口处不远，地上和岩壁旁都有，岩壁旁的有半人高，底层已经发酵了，乍一看真像某种珍稀矿石。楚瑜掏出麻袋和铲子，小江。帮姐姐撑着麻袋，小江撇撇嘴，有点不愿意。你自己装屎就算了，还叫我帮忙？蝙蝠的粪便就不是粪便吗？臭死人可怎么办？楚瑜觉得好笑，这孩子还真是有点搞笑天分。等姐姐赚了钱，给你买冰棍吃。小江一听说有冰棍，就不说别的了。等等，他没听错吧？表姐竟然要用蝙蝠屎赚钱。等他妈回来，得叫他妈带表姐去医院看看脑袋。无论如何，小江还是乖乖的给楚瑜撑着麻袋。前世楚瑜跟母亲过了一段苦日子，可那时的苦日子跟这年头可不能比。他再怎么苦也没干过体力活。好在原主会用铁锹，这玩意也没什么难度。他很快就把麻袋装满了。装好麻袋，他又掏出绳子把口袋扎紧实了，这才拉着板车把夜明沙运回去。下坡路不好走。好几次，楚瑜差点连车带人一起滚落山崖，还好小江在一旁帮着掌车。他力气虽小，对这条山路却格外熟悉，哪里坡度陡峭需要格外注意的，他都会提前提醒。在小江的帮忙下，楚瑜顺利把夜明沙拉进二舅家大门。姐，你这是干什么呢？楚香打开麻袋问道。舒二嫂也跟了出来，她从小生活在山关村，自然认出麻袋里装的是什么。只是奇怪，外甥女为什么把这玩意儿拉回家？要说农家肥，厕所里自产自销那些也是足够用的了。楚瑜，你把这玩意儿带回来干什么？说二嫂不解道。楚瑜没有隐瞒，想赚钱就要获得舅舅舅妈的支持。他二舅看起来挺有能耐，中气十足，说话硬气，其实根本不当家，家里里里外外都是舅妈拿主意。舅妈家庭地位放在这。楚瑜只得耐着性子解释：“舅妈，蝙蝠粪便学名叫夜明沙，是一味中药材。我有个同学祖上是老中医，跟我提起过，说中药站一直收购夜明沙，只是比较冷门，没什么人知道。我今天上山时见到了，就带了一些回来，打算送去中药站试试，看能不能卖点钱。”第十一章：大舅和西瓜。舒二嫂是个宽和的人，家里孩子有想法，她都会支持。外甥女想赚钱，她也不能打击了人家的积极性。可她并不看好这门生意，山上夜明沙多不胜数，她就没见人卖过这玩意儿。真有人会收购蝙蝠粪便入药？蝙蝠粪便要是能赚钱，早就被人铲得一干二净，哪里还轮得到外甥女这个外乡人捡漏呢？但是舒二嫂没有明说，想着外甥女碰过一次壁，自然就知道了。她笑笑，楚雨长大了。知道赚钱了，这夜明沙该怎么处理？你跟舅妈说，舅妈帮你弄。前世楚瑜了解过夜明沙这个药材，知道把蝙蝠粪便从山洞中铲出来，晒土晾干就是夜明沙。楚瑜把夜明沙晒土后放在院中铺开晾晒，夏季日头毒辣，热气蒸腾，地面温度足以煎鸡蛋，不出半日就能把夜明沙晒得焦干。等待夜明沙晒干的功夫，他又折回山洞，想多铲点夜明沙出来。姐，我帮你。楚香说：“我也去。”云云也跟上了，小江也来凑热闹。姐弟四人就齐全了。舒二嫂虽说不看好这门生意，可看到表姐弟关系和睦，没有嫌隙，也从心里头觉得舒坦。人多力量大，姐弟四人很快就拖了四麻袋夜明沙回来，铺在院子里晾晒。楚瑜累得一头是汗，楚香给他递了块毛巾擦脸。姐，给你。自打昨天楚瑜替妈妈出头，把爸爸说得哑口无言后，姐姐就成了他心中的英雄。楚香对姐姐很是崇拜，也愿意对姐姐好。楚瑜笑着接过来，舅妈，这两天没雨吧？没呢，前几天刚下过雨。工作这下面半个月都没有雨，还好水稻栽得早，不然前两天雨水那么大，水稻根没扎好，叫雨水一打就飘在水面上，还得补栽，那得费多少心思。舒二嫂庆幸道：“有他这话
，楚云也就放心了。没有雨，晒夜明纱方便，拖着夜明纱去县城售卖也方便。黄昏将至，蜻蜓在头顶盘旋，小江拿着竹扫帚出门扑蜻蜓，扑到了就用棉线扣着尾巴，像放风筝一样让它飞。这年头，家家户户都不富裕，昆虫就是乡下孩子最好的玩具。楚云就去门口陪他一起玩，刚站了没多久，就见一个男人推着自行车往这里走来。男人穿着蓝布衫，身材还算高大，自行车后车座两边各挂着一个麻袋，麻袋里装着不少球状物体。隐约可见绿色的花纹。大伯，小将没心没肺地喊了一句：“大伯，你怎么买这么多西瓜？还真是挺多的，粗略一数，至少有十几个，个个圆滚滚。”书建党蹙了蹙眉，眼皮都没撂，把楚瑜和小江当成空气，目不斜视地走进家门。舒大舅妈廖红梅从里头探出头，得意地哼哼两声，扑通一声关上院门。小江摸摸鼻子，姐。大伯为啥不理我？前两年周建安考上大学，书建党对楚瑜这些外甥女都还不错。自打知道周建安要离婚，书会带着三个女儿无家可归，书建党和廖红梅就不理他们了。亲戚间的凉薄和现实总是更伤人，也就是书会想不开，对书建党抱有一丝幻想，昨天才会敲书建党家的门。可做人何必上赶着呢？要是楚瑜，理都不会理这种人。十年河东，十年河西，书建党怎就知道他们不能把日子过好了？明明是至亲。却第一个跟他们撇清关系，真是够现实的。十分钟不到，西边大门再次打开，廖红梅抱着半边西瓜出来了。廖红梅中等个头，头发一把抓，眉眼精明，嘴唇很薄，明明比楚瑜矮了一个头，却带着居高临下的审视。小江两眼亮光，激动地问：“婶娘，这西瓜是不是拿给我吃的？”廖红梅眸光嘲讽，似笑非笑地瞥了小江一眼，就把那还有一半红瓤的西瓜往地上一扔。一声脆响后，西瓜摔得稀巴烂。书建党家的大鹅闻声而来，引着脖子走到西瓜面前，把那半边西瓜啄得干干净净。等半边西瓜被啄得只剩白皮，廖红梅才得意的抿唇，想吃西瓜，叫你妈买呀、啊。饶是小江再缺根弦，也察觉到了大舅妈的恶意。他吸吸鼻子，委屈巴巴地趴在楚瑜怀里。姐，我也想吃西瓜。楚瑜眸光渐冷，视线从廖红梅不怀好意的脸上掠过。他的容貌对于廖红梅而言是碾压式的，清醒的眼神直白表示他对廖红梅的小心思了然于心。这直勾勾的注视让廖红梅眼神躲闪，莫名心虚起来。廖红梅一向不喜欢这外甥女，每次外甥女来家里做客，就会把旁人的目光吸引去，大家争相夸赞外甥女长得漂亮，绝口不提他家女儿。在楚瑜的衬托下，他家三个闺女像个跳梁小丑。他也不想把事情做那么绝，可他交好的村民从周家村回来都说了，周建安不要书会了，母女四人住处都没有。一家子拖油瓶，要是赖上他们可怎么办？他不蠢，连门都没开。没想到老二俩口子竟然冲大头收留着母女四人。老两家本来就穷，饭都吃不上，家里还有两个孩子要养活，多了四张吃饭的嘴。他倒要看看老二俩口子这日子该怎么过。廖红梅冷哼一声，抬着下巴进门了。楚瑜这才收回视线，拍拍表弟的肩膀，安抚道：“小江，等姐赚钱了，给你买一车西瓜，你想怎么吃就怎么吃。姐说到做到。”小江抬起头，望着表姐郑重的神色，把眼泪憋了回去。姐。我相信你，廖红梅和西瓜给小江留下了不小的心理阴影，他连扑蜻蜓都提不起劲儿，一直蔫蔫的。正巧舒二就骑着自行车回来了，进门洗了手，端起饭碗，见儿子兴致不高，随口问道：“小江怎么啦？”楚瑜略一沉吟，如实把书建党和廖红梅的事给说了。舒爱国当时就撂了筷子，沉着脸道：“你大伯没理你们，你婶娘还当着你们的面把半边西瓜给扔了。”没错，不等楚瑜搭话，小江就迫不及待告状。我问他是不是拿西瓜给我吃。大舅妈还说想吃西瓜，叫你妈买去。小江把廖红梅的语气学个十成十，那一指气势，从鼻孔里看人的模样，把舒爱国气得够呛。可惜一分钱难倒英雄汉，小江身体不好，年前生了场重病，医药费花了好几十，眼下家里饭都要吃不上了，实在没钱豪横一把，给孩子们买点西瓜解暑。第十二章中药收购站。舒爱国沉着脸道：“男孩子要有点骨气，看到人家吃东西就避开。”可别没眼力，见往人家面前凑。小江被舒爱国批评的像蔫了的茄子，垂头丧气的。知道了，二舅妈脸色也不好看。他们和大房还没分家时，就经常发生这样的事。舒大舅家买什么东西都要关上门吃，二舅妈能理解，毕竟这年头家家都不容易，孩子又多，买点东西这分一点那分一点，自家孩子就吃不着了。前些年楚瑜外婆外公去世了，由舒大舅做主分家，他把西边那块大地皮和两间瓦屋抢去，给了舒二舅东边这块面积小地皮和几间漏风的草房。外公外婆的存款都叫舒大舅偷偷贪了，外婆的首饰遗物也叫舒大舅拿去卖钱了。没良心的人过得却好。隔年舒大舅家又起了瓦房，舒二就依旧住着这几间破草房。原先两家说好了，房子中间留个一米宽，好走人。舒代就当时是同意的，盖房时却坏事做绝，不仅在屋顶上盖个奇怪的尖角，冲着舒二舅家，还把那一米宽也给占了。墙头直接砌到舒二舅家地皮上，这可把舒二舅气得不轻。
可是能怎么办？那到底是自己亲哥哥，真跟他撕破脸干一架？说二就要脸面，不想家丑外扬，被村里人看笑话，生生把这口恶气忍了下来。谁曾想，叔大舅家却经常挑事，类似于今天西瓜这事，以前也时常发生，叔二就都给忍了。可他毕竟是有血性的男人，忍一时还行，次次都叫他忍，未免太为难他了。叔二就心情不好，处于宽慰道：“二舅。”不要为了不相干的人不痛快。等我赚了钱，就给家里买一车西瓜。二舅，你想怎么吃就怎么吃，蒸着吃，煮着吃，咬着吃，切着吃，炒菜吃，炸着吃，咱非要把西瓜给吃明白不可。一句话不仅把叔二舅逗笑了，还把饭桌上其他人逗乐了。饭桌上的气氛立刻轻松不少。姐，你买一车西瓜，别忘了我。小江挤眉弄眼，还有我们呢。楚香和云云也说，叔二舅听着这窝心的话，面上终于有了笑意。好。我就等着我大外甥女给我买一车西瓜，没问题。楚瑜轻松道：“二舅，楚楚那边怎么说？我妈一个人能行吗？约好了下周做手术，医院没有病床，你妈就带楚楚在走廊里等着。这几天怕是回不来了。听说舒慧和楚楚没事，楚瑜也就放心了。他又跟舒二舅说起叶明莎的事，舒二舅的反应跟他媳妇差不多。孩子好不容易想赚钱，可不能打击孩子的积极性，得以鼓励为主。可要他相信蝙蝠粪便能卖钱，还不如去床上睡一觉来得快。反正天还没黑呢。”梦里什么都有。楚瑜知道自己还没有完全说服他们，可他并不气馁。万事开头难，迈出这一步，后面就容易多了。二舅，你明天出门吗？我想借你的自行车去趟县城。不出门，你要用就用，跟自己亲舅舅还这么客气。舒二舅好笑道。楚瑜抿了抿唇，面上带着浅淡笑意。他皮肤干净，打扮清爽，这么浅浅一笑，着实叫这间昏暗的草屋都亮堂起来了。次日天没亮，楚瑜就从床上爬起来了。他只用清水洗了脸。皮肤干干净净的，没有一点瑕疵，仗着年轻，实则是因为贫穷，润肤霜都没擦。舒二舅进来，帮他把装袋好的夜明砂抬上自行车。你第一次去就拖两麻袋吧，多了我怕你骑不动。两麻袋大约是一百斤，夜明砂收购价不会太高，去县城一个来回需要一个多小时，只拖两百斤的货物，实在不划算。楚瑜虽然没骑过二十八大杠，但前世经常骑自行车，底子还是有的。就咬牙道：“四袋吧，卖不完我再拖回来。”舒二就很不认同，四麻袋就是两百斤，他这自行车后座绑了木板，四麻袋倒是能放下，用绳子捆在一起就好。可是麻袋落得高高的，车屁股太沉，处于又轻，就很容易把车头压翘起来。柔柔弱弱的女孩子没吃过太多苦，山关村山路难走。不是上坡就是下坡，楚瑜又不熟悉路，一下子在两百斤的货物路上翻了，可怎么好？东西没了是小，人要是滚进河里或是滚落山崖，连个搭救的人都没有，那可就是大问题了。淑慧这个当娘的不在，周建安那个当爹的有跟没有一样，当舅舅的就得为外甥女的安全负责。淑二舅直摇头，四麻袋不行，就三麻袋吧，听二舅的，下次再多加点。楚瑜涉事车三麻袋不算轻，但也不算重。他还是能推动的，可就是这二十八杠自行车有点难骑，后车做拖货就得从前杠跨过去上车。第一次骑还真有点不习惯。楚瑜转了一圈，才彻底驾驭它。不得不说，这年头的自行车质量真不错。前世楚瑜在网上看过小视频，非洲兄弟骑着二十八杠，拖着五百斤货还能在路上飞奔。二舅家房子都没有，却花了八十块钱买二手自行车，就是因为山关村山路难走，没有车去趟县城就得一天时间，时间都花在赶路上了。有了自行车，地里的蔬菜瓜果吃不完，就拖去。县城换点钱补贴家用，去外头打零工也方便。所以山关村虽然穷，却有不少人家有自行车。对山关村村民来说，这可真是吃饭的家伙。楚瑜已经很多年没有体会过口袋空空的感觉，手里没钱让他很没安全感，总想快点赚到钱。他彻底骑平稳了，就对二舅说：“二舅，给我加一麻袋吧，我先试试。不行的话，下次再少拖一麻袋。”说二舅摇摇头，实在拗不过他，又给他加了一麻袋。路上别逞能，下坡路段要下来推着走。知道了。二舅，楚瑜才跟二舅告别，骑车往县城去了。出去的山路有不少下坡路段，楚瑜就下车推着走。县城在山关村的东边，距离这里有十几里路。从山关村出去还得走一段山路，拖着一百多斤货物，路可一点不好走。好在原主在乡下长大，虽然有些虚弱，身体底子还是不错的。大约用了一个小时时间，楚瑜终于骑到了县城。这时候日头已经高高的了，楚瑜不知道县城的中药收购站在哪。可这种小事怎么难得到他这个公司老总？行业内的事就要找行业内的人打听。想知道中药收购站在哪，只需找药房的人一问便知。第十三章第一桶金。这年头很少有私人药房，楚瑜看到的第一家药房是中医院附属药房，开在中医院大门入口处，一眼便能瞧见。门头不大，装修更不如后世药房奢华。药柜里林林总总摆满了药，楚瑜只好自行车。见药房内有两个穿白大褂的工作人员在打扫卫生，他走上前，客气道：“姐。”请问一下，中药收购站怎么走？楚瑜长得漂亮，天气一热，肤色更是白里透红，真正的凝脂质感。更何况她声音悦耳，很有礼貌，一口字正腔圆的普通话，让人心生好感。这年头的人都朴素，楚瑜穿的也朴素。
，可就是让人觉得他打扮华丽，与破旧的小县城格格不入。说到底是这张脸过于绝色，披麻戴都好看。工作人员愣愣地盯着他好半晌，直至楚瑜又问了一次，才红着脸道：“哦、呃，中药收购站是吧？你沿着这条路一直往北走，过一座桥，再往东走一里地就到了。”楚瑜擦擦脸，笑道：“谢谢姐，没啥。”小事，工作人员连连摆手。等他推着自行车一路北走，才跟一旁的同事说：“这姑娘可真够漂亮的，我长这么大就没见过比她还好看的，可不是吗？这长相不当演员可惜了。没想到咱们龙泰县城有这样的美女。你说她去中药收购站干嘛？我看她后车座拖了东西，估计是家里收购的药材。这年头去中药收购站贩卖药材的，都是上了年纪的乡下人，很少见着处于这样年轻的小姑娘。收购站门口有几个推自行车的人在排队，处于推着自行车往里头一站。”简直鹤立鸡群，很快就引得老大爷们频频回头张望。姑娘，你卖什么呢？站在楚瑜前头的老爷子抽着烟袋问：“是同行就有竞争关系，防人之心不可无。”楚瑜笑着说：“是家里种的山药。”大爷，您卖什么呢？家里收了点菊花，晒干后我就拖来了。这玩意赚不了几个钱，也就能喝喝小酒、抽抽烟。干菊花清热解毒，在市面上较为常见，收购价格不会太高。再说菊花晒干后不压秤。大爷就带了一个麻袋，这能换几个钱？要说这老爷子看似跟别人一样穿得破破烂烂，可他嘴里叼了根烟袋，也不嫌烟叶子贵，一刻不停地叭叭抽着。左胸口的口袋里还藏着一包纸烟，露出半边边角，隐约可见“大前门”三个字。这可有意思了，卖干菊花的老爷子又抽烟袋又抽纸烟的，且说话老练。楚瑜根本没问他能不能赚钱，他就说这玩意赚不了几个小钱，简直是此地无银三百两。前头的人都在过秤，过完秤还得签字拿钱。等了二十分钟，才轮到老爷子。这老爷子也是人精，抱着麻袋就上去了，一直用身体挡着，不叫楚瑜看清那麻袋里的东西。他过秤时，一旁戴眼镜的工作人员瞥了眼队伍，见只有一个小姑娘在排队，端起搪瓷茶缸喝了一口，才招招手：“过来吧，早点称完我就关门了，待会还有个会要开。”楚瑜应了一声，想把麻袋给搬下来，可惜麻袋有点高，他身高力气都不够，吃力的挪了半天，也没把麻袋给挪下来。那戴眼镜的工作人员见状，就出来搭把手。麻袋全部搬完后，楚瑜累得一头是汗。谢谢大哥，多亏了你给我搭把手。小姑娘家家的，拖这么多东西可不容易。他有礼貌，嘴也甜。工作人员对他很是客气，主动帮他解开麻袋。工作人员戴上手套，抓了把夜明砂，松开后，手套上没有任何残留，足够干燥，可见没有掺水压秤，就把麻袋拖到秤上了。楚瑜很是忐忑，生怕人家不要夜明砂。好在工作人员很快掏出单据来开单了，他这才松了口气。开好单的来这边结账。女工作人员喊道：“楚瑜就去了柜台那边，还排在刚才那老爷子身后。”女工作人员核对后，撕下两张单据，往柜台一放：“是你俩的吧？”“对对，重量没问题，我就结账了。”单据被工作人员放混了。楚瑜瞥了眼面前单据上老大爷的干菊花，老大爷瞥了眼他的山药，俩人默默收了钱，默默走出中药站大门。老爷子直至走出中药站，才哈哈大笑。没想到我老头子活了一辈子。今天叫燕卓了眼，你这丫头卖夜明砂就直说，那玩意儿送我我都懒得收，有什么可瞒的？您不也一样吗？楚瑜哼哼道，说什么干菊花，其实卖的是毒钉子，一小麻袋就赚了三四十。毒钉子也是一味中药材，价格可不是干菊花能比的。计划经济时代，物资稀缺，毒钉子的收购价一直不低，难为老爷子能找到这条门路。老爷子哈哈大笑。觉得这丫头真有意思，你这孩子就知道抓住我老头子的小辫子不放。你能知道卖夜明砂，可见是个聪明的。不过夜明砂的采集虽然没有时间限制，却以夏季为主。这会子县城的中药站收的多，过了夏天就不大收购了。你要是想赚钱，就趁夏天把夜明砂给卖完。楚瑜头一次卖夜明砂，并不懂这些弯弯绕绕，多亏了大爷提醒。谢谢您，我会早做打算的。老爷子点点头，行，是个听得进话的。那我老头子再指点你一句。市里的中药站夜明砂收购价格比这边高，你要是能送去市里卖，至少能多赚两块。楚瑜今天带了两百多斤夜明砂，除去麻袋，净重算两百斤。县城收购价是二分钱一斤，拢共赚了四块钱，一分不多，一分不少。赵老爷子的意思，市里收购站该有三分钱一斤，他一趟就能赚六块钱，足足多了一半呢。可别小瞧这六块钱，如今县城里的正式工不过才拿二十块钱一个月，农民一年赚不到两百块钱。要是遇上个雨多或是干旱的年景。庄稼收成不好，交公粮都困难，一年到头赚不到钱也是有可能的。要么都说地里刨食不容易呢，一天能赚六块，一个月就能赚一两百，赶得上种地一年的收入了，再带着卖点别的，怎么着都能把这家给撑起来。有本钱了才能转行做别的，才能赚大钱。楚瑜不是个眼高手低的人，小钱大钱一样高兴。他骑上车，喜笑颜开的和老爷子挥手告别：“老爷子，谢谢您嘞，咱们有缘再见。等我赚钱了，请您抽大前门。”老爷子一愣。被这丫头逗笑了，这丫头看着最多十八岁，面嫩得很，一看就是没经过社会毒打，没啥社会阅历的，竟然跟个老生意人似的
就知道给我画饼了。第十四章，猪下水，四块钱听得少，可架不住购买力高啊！八十年代初，人们还没体会到什么是通货膨胀，大米一毛五，猪肉要票才一块一斤，县城职工工资才二十，去大城市打工一天赚一块，结婚随份子也就两块三块，能随五块十块的都是大钱了。所以说，四块钱可一点都不少。算是开了个好头，处于心情雀跃，骑车在县城转了一圈。改革开放的风虽然吹到了县城，可人们的观念还没扭正，很多人是个体户为猛虎，谁家要是干个体了，甭问赚多少钱，都是鄙视链的底层，说出去叫人看不起。不过观念都是会变的，再过几年，进入九十年代，人人都知道个体户能赚大钱，辞掉工作，下海经商成为时代潮流。到那时候，再也没人会看不上个体户。街上零星有几家铺子，多是小吃铺。卖的是包子、饺子、面条，拐了两条街，看到一家服装店，以卖草帽、凉鞋、衬衫为主，款式老旧，不知道是哪个年代的陈货，种类也少，不成气候。倒是农贸市场有不少推车卖菜的摊贩，挨挤挤，但卖的都是青菜、战瓜、茄子之类的，品相不算好，个头也不一样大，一看就是自家种没吃完的。转了一圈，处于心里也就有数了。路过一家生肉铺，门口摆着的小黑板上写着：“猪肉不要票，售价一块二。”他这四块钱有点捉襟见肘。处于到底没舍得，最后只要了点猪下水，猪下水才两毛多钱一斤，又不要票，吃不起猪肉，吃猪下水打牙祭也是不错的。二舅家的窝窝头他实在吃不习惯，又买了两斤面和两斤米。大米要票是一毛五，面粉一毛一，处于没有票就贵些，连两斤多猪下水，拢共花了一块钱。夏日午后，阳光炽烈，村里很是安静，只有知了不知疲倦的叫着。楚瑜一路都没遇到几个村民，等他把车停在二舅家门口时，二舅和二舅妈推门出来，俩人午睡刚醒。农村人起得早，干农活也累得慌。中午日头晒人就得睡一觉，等日头过去凉快一些，再下地干活。叔爱国看到外甥女也就放心了。你二舅妈刚才还在念叨你，怕你在路上出事，没法跟你妈交代。二舅妈邓方平笑笑，你第一次做买卖，我这心里总是不放心。做舅舅舅妈的能到这份上也就够了。处于擦了把汗，把挂在大杠上的东西拿下来，才笑道：“让舅舅舅妈挂心了。我买了点猪下水和米面，咱们晚上改善一下伙食。”叔二舅妈一愣。显然没想到外甥女这么会做人，家里有半年没吃过米面了。以前在生产队时，大队里分了粮食，叔二舅第一时间就把米面拿去换了粗粮，换粗粮才能撑到下一年。现在自己承包了地，干活比从前更卖力。可惜这两年年景不好，庄稼没啥收成，过的还是一贯的苦日子。原想着外甥女来了，家里粮食不够吃，少不了要饿肚子的，正愁的不知如何是好，楚玉就买了这么多吃的贴补家用，直接叫他们从窝窝头升级成大米白面了。叔二舅妈喜出望外，楚玉。你这是赚到钱了？叔二舅也不敢相信，真有人收那夜明砂？有的，二舅，听人说市里收购价格更高，我打算一会就去产夜明砂，趁日头好晒干了，明天去市里卖，顺便再去看看我妈和楚楚。楚瑜说道。叔爱国很高兴，外甥女知道赚钱，做事也比从前靠谱，小小年纪就能把这家撑起来，叫人觉得前途一片光明，连带着也就没那么担心，叔会离婚后的日子该怎么过了。叔二舅妈打了盆井水过来，热坏了吧？快洗洗，我还说你今天肯定卖不出去，就不用帮你产夜明砂了。谁知楚香说卖不卖出去都先备着点，也不费事。这不，他带着云云和小江去山上产夜明砂了。早上就产了四麻袋，估摸着下午只多不少。冰凉的井水震得楚瑜通体舒畅，他头一次感受到有弟弟妹妹的好处。叔二舅妈把大肠拿去洗了，农村人舍不得用面粉洗猪大肠，用的都是草木灰。等二舅妈把大肠处理干净后，楚瑜撸起袖子去了厨房。干煸肥肠并不难炒，难的是没有调味料。厨房只有半瓶白酒，一小瓶油。一包盐，墙壁上挂着干大蒜和干辣椒，还有叫不出名的干叶子。也难怪这时候乡下人食材单一。其实乡下物产丰富，吃的一点不少，水里游的、田里种的、天上飞的都能吃。问题是山关村的地理位置不南不北，能吃的食物都不大适合清蒸。好比水里的鱼，山关村和周家村的鱼都带草腥味，祖祖辈辈试验过多次，那些个草鱼蒸出来一股子怪味，适合清蒸的鲈鱼和鳜鱼并不常见。就算有，以这两种鱼的价格，吃不起饭的乡下人也不会买来吃。没有调味料，又舍不得放油盐酱醋，尤其舍不得放油，这菜能好吃才怪。放了葱和生姜，同猪大肠一起煮，没有大料和料酒，就用二舅过年都没舍得喝的散装白酒。舅妈，香叶、桂皮、八角、花椒这些没有吗？邓方平心痛的像死了周建安似的，盯着那少了一厘米酒的酒瓶子，打起精神道：“没有。”邓方平取下墙上的叶子，咱们山关村村民都用这个调味。不知道学名是什么，但能去腥提味。楚瑜抓了一把放进去，煮了一个多小时，切断入油锅干炒。倒油时，锅中滋啦一声，邓方平差点心脏病复发，无论如何都不肯让他自由发挥了。再发挥下去。
，钱没赚到，家底先给糟蹋没了。楚瑜笑笑，记忆中小江跟人下河洗澡，摸了两条鱼上来，回家被二舅妈好一顿说，摸这玩意回来，鱼刺多处理麻烦，还得费油去炸，鱼不要钱，可油金贵，吃不起饭的人哪舍得吃油？大舅妈心疼有属实是正常的。小江和楚楚几人在山上边缠夜明沙边玩。走到家门口，远远闻见一股子奇异的香味，大舅家又吃肉了。小江丧气地说：“云云鼻子尖，我怎么闻着像咱家厨房冒出来的？”小江撒腿往家跑。楚香看见自行车就知道他姐回来了，杨和楚楚都不在，白天就他一个人寄住在舅舅家，心里多少不踏实。看到姐姐就高兴了，姐回来了，洗手吃饭。楚瑜把他们铲回来的五麻袋夜明砂摊开晾晒，乡下人一天吃两顿饭，这会子也才四点多，日头高高的。晒到明早就能干了。楚香瞥见桌上的干煸肥肠和白米饭，眼都亮了。舅舅家的饭菜实在没啥油水，他顿顿吃不饱，大肠不如猪肉好吃，却到底有点油水。再说这干煸肥肠炒得油花花的，一看就很入味，拌着白米饭贼拉香。楚香去拿碗筷盛饭，云云带小江去洗手，一家人到底吃了顿饱饭。隔壁叔大舅一家也闻到了香味。书建党放下筷子，蹙眉道：“我怎么闻到猪大肠的味道？该不会是老两家吃的吧？”穷成那样，还要打肿脸充胖子养淑惠母女四人，你以为他还有钱吃猪大肠？舒大嫂满脸鄙夷。第十五章关爱残疾人，媳妇说的这般笃定，舒建党也就放心了。兄弟俩没成家前关系还算不错，成家后为了维护各自利益，就渐渐有了嫌隙。盖房时他占了舒爱国的宅基地，也没觉得愧疚啥的。他媳妇说的对，舒爱国穷成那样，这辈子恐怕都盖不起房，要那么大宅基地干啥？自己这个当哥哥的占他那点宅基地怎么了？不过闹成这样。就再无和好的可能。书建党自然不希望说爱国家过得好，最好永远被自己压在头上。次日一早，没有闹钟，也没有手表，全靠村里的鸡帮忙。处于四点半就醒了，天还没亮，夜色朦胧，空气黏糊糊的。荣泰县城离德阳市区有两个小时车程，山关村在荣泰县城西边，去德阳市区反而要近些，坐公交车要坐一个多小时，一个多小时的车程至少五十里地吧。谁知真正走起来。直线距离并不远，只是石子路颠簸，汽车又总是等客绕路，拖拖拉拉，才给村民留下了去市区不容易的印象。到市区时，天已经亮了，楚瑜找人问了路，中药收购站在老城区，但听说要搬了去北郊了，路人也不确定有没有搬。德阳市不是荣泰这个县城能比的。八三年，城市规划颇具雏形，德阳市刚划分了南北郊，南郊偏远被划分为重工业区。本市的机械厂、配件厂、古风机厂都在南郊，北郊则是轻工业区，制药厂、搪瓷厂、胶鞋厂、日化厂都在北边。今年中药收购站也要搬过去，不过消息传出来后一直没个动静。楚瑜寻思着搬迁这种事吃力不讨好，政策从搬部到执行总要拖个一年半载，收购站十有八九还在老地方。果不其然，到那时看日头也才八点多，就已经排着长队了。楚瑜推着自行车站在队伍最后面。刚站定，就有个阿姨拿着一根竹竿过来，竹竿上挂着太阳帽、头绳、丝巾、墨镜啥的，款式算不上新颖，可这种售卖形式却叫楚瑜开了眼界。没想到八十年代初，德阳市就有这种形式的叫卖了。果然，人民群众的智慧是无穷的。小姑娘，太阳帽买吗？别看你年轻，皮肤好，不戴帽子，过几年就老了。阿姨简直营销鬼才，知道利用顾客的焦虑来赚钱。楚瑜笑笑，多少钱一顶？这是南方来的太阳帽，两块钱一顶，最新款的，戴上可时髦了。你要是喜欢。阿姨拿一个给你是带两块钱，可真不便宜。县城很少有人花钱买这个，但德阳市人均收入水平高，市里的制药厂和胶鞋厂是出了名的效益好。全国青年穿的胶鞋，九成出自胶鞋厂，制药厂更是了不得。里头分南厂宿舍和北厂宿舍，光是宿舍区就有五十多栋楼，更别提生产区、生活区、科室之类的。除此外，托儿所、幼儿园、技校啥都有，毕业后包分配。死后还有厂职工医院的洛奇亭等着收留。要么德阳市流传着一句玩笑话，说制药厂是封闭的独立王国，从出生到死都出不了这个厂。玩笑归玩笑，也从侧面反映德阳市几个大厂的情况。生意好的厂矿职工和子弟不愁吃不愁穿，花个两块钱买顶太阳帽还真不算什么。太阳帽本钱不高，撑死了几毛钱一顶。可本地没有太阳帽，从外地运回来赚个信息差就是阿姨的本事了。楚瑜思考着卖小商品的可能性，语气真诚：“阿姨，太贵了，我没钱买太阳帽，没钱也没事。”阿姨笑着给他打气：“好好赚钱，总有一天你会买得起阿姨家的太阳帽。”楚瑜被喂了一嘴心里鸡汤，正笑着，前头传来老大爷的嚷嚷声：“我这明明是八十斤。”怎么就算七十五斤了？大爷卖的是陈皮，陈皮价格不算贵，可是年份好的陈皮也不便宜。八十斤算七十五斤，以小黑板上的收购价来看，至少有两块差价，又不是小钱。大爷当然要计较，我这陈皮有年份了，怎么着也能卖个四五毛？怎么你们开价才三毛钱？收购站工作人员打着哈欠，麻袋不压秤，水分不压秤，我们操作没有任何问题，就是七五十斤，三毛钱一斤，你不愿意卖就到一边去，让下面的人过秤。老大爷
去别的城市远不说，又怕再次遇上这事。到了这种地方，就得低着头做人，不卖也得卖。楚瑜就担心起自己的夜明砂来了。夜明砂虽然晒干了，可他足足拖了三百斤来，真要有心卡他，他这趟来可不划算的。轮到他时，也是一样的检查、过秤、开单。谁的夜明砂？我的。楚瑜站出来，工作人员一抬头，对上一位凝脂美人，脸一红，有些不自然。夜明砂是吧？两百八十斤。收购价三分，少了二十斤，但是收购价给的足，已经是手下留情了。楚瑜知道这是占了外贸的便宜，就赶紧跟工作人员搭了句话，想混个熟脸。谢谢同志，我全部卖掉。他声音轻柔悦耳，像进了密室的。工作人员顿时觉得暑热都没那么难挨了，就火速给他开单结账，一点都没耽误。虽然被克扣了二十斤，但也赚了八块四，比县城足足多了两块四毛钱。这一趟还是值得的。楚瑜又跟工作人员打听市立医院怎么走，工作人员很热情，沿着这条路直走。约两里路，到马市巷左拐，再走五百米就到了。楚瑜到市立医院时打听了好久，才找到眼科医院的病房。原先德阳市立医院的眼科并不出名，自从返聘了回乡养老的朱教授后，眼科病房就人满为患。是阿姐，楚楚激动道。楚瑜拍拍他的脑袋，看向书会，不是下周手术吗？怎么提前了？说是有位置，就叫我们住进来了。刚才护士还叫我去交钱。书会一辈子没出过远门，遇到这种事有些局促。楚瑜顺手接过单据。接过钱就下去交住院费了。天气炎热，医院大厅吵吵嚷嚷的，一股子怪味。楚瑜刚站定，就听到后头传来一个声音：“哥，这拐哪能配得上你的身份？你等着，我去给你搞个轮椅来。”排队的人齐刷刷望向楚瑜身后，楚瑜侧头看去，身后站着一个高个男人。楚瑜够高了，对方比他还高一个头，面部线条流畅，鼻高唇薄，眼神沉而深，看人时带着几分漫不经心。都说这年头分为三种子弟：农家子弟、厂矿子弟、大院子弟。这男人一看就是不能得罪的。楚瑜猜测他是德阳的大厂子弟，父母至少也是当官的。可德阳的水土又养不出这种野性难驯的气质，可惜了，这么帅的男人左胳膊下竟然拄着拐。戴东林与他四目相对，也在打量着他。他穿的格外严实，短袖衬衫露出一截手臂，肤若凝脂，柔腻白皙，脸上干干净净，头发散落了两绺贴在脸侧，风一吹。清纯又娇媚，戴东林挑眉，他千里迢迢从金氏大院翻墙跑来德阳，还崴了一条腿，也不算白来一趟，至少在德阳见着了这么个凝脂美人。他一直盯着自己，眼神怪有压力的，处于足够有理由怀疑对方在阴阳自己。他默默退了两步，把位置让给他。戴东林把所有重量都压在拐上，要笑不笑的？几个意思啊？处于默默指着前面，关爱残疾人的标志，第十六章，鹌鹑。戴东林气笑了，不是关爱残疾人，同志。你确定要关爱我？男人眼睛深长，浓眉冷峻，野性十足，那么严肃的盯着自己，不就是觉得他没让残疾人优先，心里不痛快吗？自己都把位置让给他了，怎么还不满意？生意人讲究以和为贵，多一事不如少一事。处于聪明的选择沉默，毕竟这个男人看起来有股狠劲儿，挺不好惹的。前头的人已经交完费用了，因为戴东林那嚣张的气质，没人愿意排在他身后，等待结账的就只有他们两人了。处于见他迟迟不动。只得拿着单子走到缴费窗口。你好，我交住院费。医院办事效率从来没低过，就是工具跟不上，算账还得拨算盘珠，查账要翻一叠单据，核实了好一会才把住院手续给办好，还差一百，先交七百，剩下的一百过几天来不缴，行吗？女会计瞥他一眼，别忘了就行。米飞推着轮椅过来时，就见他东林哥正盯着一个姑娘出神呢，顺着戴东林的视线望去，米飞心跳停了一瞬。操！怎么有这么俊的妹子？这是哪来的仙女？怎么下凡到德阳来了？虽说穿着破旧，辫子更是土到没眼看，可这模样真的没得说。凝脂白肤，香汗淋漓，素面朝天，却美得自带香气。察觉到他们的注视，楚瑜抬眸，唇角微勾，冲他们做了个请的手势。这一笑把米菲看呆了，他愣愣地拉着戴东林的胳膊，笑得像二傻子。哥，这姑娘真够有礼貌的，萍水相逢还这么客气。真够让人不好意思的。你说他该不会是看上我了吧？戴东林嗤笑一声，看上你，人家这是关爱残疾人。啥？残疾人？米菲瞪大眼，后知后觉的瞥了眼他东林哥拄着的拐杖。不是他说，东林哥就算拄拐，也有股子下一秒就要冲上去跟人干架的嚣张气势，怎么看都不像被关爱群体。这姑娘是怎么想的？不过被这样一位凝脂美人关爱，他东林哥真不愧。处于一进病房，吵闹的病房立刻安静下来。众人直勾勾盯着他的脸，在你二舅家住的怎么样？还能适应吧？舒慧关心道：“挺好的。”楚瑜把卖夜明砂的事告诉了他。舒慧显然也没想到那玩意儿还能卖钱，听得一愣一愣的，总觉得不真实。人家赚钱难于登天，怎么他闺女说赚就赚？他才走了三天，闺女都卖了两天夜明砂了。舒慧又觉得心酸，怪他没用，带着闺女被男人赶出门，让闺女读书的年纪却为了生计奔波。妈要是在家就好了。还能帮帮你？你现在的主要任务就是帮楚楚治好眼睛，其他的不用你烦心。女儿简直比她还像妈。舒慧莫名觉得好笑。行行行，你说什么妈就听
。周家安还欠我们三百块钱，淑慧当然记得，可她太了解那对母子的为人，要蒋美凤的钱比要她的命还难。当初蒋美凤答应写欠条，就是为了逼她硬离婚，现在婚都离了，周家肯定不会认这笔账。楚瑜却一点不担心，光脚的不怕穿鞋的。周家安拿到了金氏户口，捧着铁饭碗，工作体面，他不想付钱也行。楚瑜不介意去金氏帮他宣传宣传，让大家知道他和那小三的爱情有多可歌可泣，知道他周建安在老家是怎么对待原配妻女的。要是叶明莎卖不了怎么办？淑慧担心道：“能卖几天是几天。”楚瑜没去找周建安要钱，就是觉得最近日头好，要抓紧时间卖叶明莎，靠天吃饭就是这点不好，摸不透天气变化。哪天说没钱赚就没钱赚了。临走前，楚瑜给了淑慧一块四毛钱备用，没全给，是知道这年代治安不好，医院小偷尤其多。当年楚瑜妈妈住院。楚瑜去医院陪床，差点被人偷了手机和住院费。要不是隔壁大哥好心帮他抓小偷，他还真不知道怎么办才好。医院外面有饭店，别舍不得吃，多买点好的给楚楚好补补。楚瑜交代，淑慧无奈应下，却不会照着做。她带着三个女儿被婆家赶出家门，一分钱掰成四半花，哪来的钱去外头消费？买点实惠的饭菜让楚楚吃饱就行。至于他，呃，几天没大碍，钱还得存下来给闺女攒点嫁妆。周建安不管闺女。他不能不管。德阳街边的商铺至少比荣泰县城多一倍，且种类齐全，货品更迭换代的速度也远远快于县城。楚瑜看到有家铺子卖热水瓶，他有些心动。热水瓶在这年代是奢侈品，价格贵不说，还要票，一般的农户家舍不得买。去医院、住院需要热水瓶，都得去村长家借。二舅家没有热水瓶，楚瑜很想买一个，奈何囊中羞涩，钱少就更要花在刀刃上，一毛钱都要打算着花。买热水瓶只能放放了。街边有个小男孩坐在马扎上卖报纸，见了他奶声奶气说：“姐姐。”买报纸吗？楚瑜冲他招招手，付了四分钱买了一份大报。想要赚钱，最主要的就是获取信息。北方的玉米能在南方高价，南方的衣服运到北方价格能翻五倍。华国的食品、纺织品、药品运到俄罗斯，一出一进就能赚一辆大奔。说到底，人和人之间的差别就在于提取信息的能力。双轨经济下的八十年代，人们吃到的信息差福利可比后世多得多。后世有了电脑、手机，这个行业渐渐没落。但眼下，报纸是仍是人们获取信息的重要途径。八三年的报纸打开后，带着一股油墨香。今日报纸的头条是朝国领导人访华，赠送华国一种麾下金蛋的鸟。楚瑜盯着报纸出神。所谓麾下金蛋的鸟，其实就是鹌鹑。鹌鹑蛋营养丰富，味道鲜美。有暖中佳品，动物中的人参的美称，售价一向比鸡蛋高。重要的是，市场上很少有鹌鹑蛋售卖。物以稀为贵，要是卖鹌鹑蛋怎么样？脑中冒出这个念头，就再也无法忽视。楚瑜一刻都没耽搁，骑着车拐去了附近一家农贸市场，找到卖蛋的铺子。鹌鹑蛋卖空了，老板愁眉苦脸道：“那什么时候有货？”楚瑜问：“不知道，以前一个鹌鹑蛋能卖个五六分钱就不错了，最近拿货价格都涨到了七分，没有利润，叫我怎么卖？总不能一个鹌鹑蛋卖一毛钱吧？”老板直叹气，国家控价严格，物价不能随便上涨。卖蛋是小本生意，面向周边原住民，涨一分钱都是大事，更何况一个鹌鹑蛋涨三五分呢？处于心思微动，大报头条的影响力不可小觑，更何况是这种两国外交的国际新闻，一夕之间，鹌鹑蛋就会成为国民热词，是真正的国民网红单品。卖鹌鹑蛋赶了时髦，蹭了热度，重要的是利润高。夜明沙不是长久之计，要是能找到便宜的鹌鹑蛋，一个蛋就有几分钱的利润。还供不应求，只是去哪才能找到鹌鹑蛋的货源？第十七章，小财迷楚瑜一路想着这件事，吃饭时都有些心不在焉。舒爱国以为是楚楚那边出了事，一问才知道跟新闻有关。舒爱国没啥文化，农村人也不流行看报纸，他平日获取信息的来源就是村里那个大喇叭，有什么重要新闻，村里都会通知，还给他们读报。今儿个一早，广播站就播了这条新闻，舒爱国当时就直乐呵，跟村里人吹牛皮，什么会下金蛋的鸟，那就是鹌鹑，我朋友就养鹌鹑。那玩意不值钱，楚瑜听得直发愣。二舅，您朋友真是养鹌鹑的？这还有假？他们冠县那边有个村子，全村人都养鹌鹑。上次他还问我要不要养，我直接就给拒了。怎么？你想养鹌鹑？楚瑜倒不是想养鹌鹑，只是想卖鹌鹑蛋。可冠县离这里有一百多里路，每天去冠县进货回来倒卖，很不现实。二舅，你朋友那边鹌鹑蛋怎么卖？怎么卖我不知道。这人是我小学好友，结婚后搬迁去了他老婆的娘家。上次在县城遇到他，跟我说他正在养鹌鹑，我需要鹌鹑苗可以找他。鹌鹑蛋的成本高吗？楚瑜问。舒爱国沉吟道：“具体我不是很了解。上次他跟我说，鹌鹑比鸡难养点，养在木架子上的，屋里温度不能太低。平时买的猪饲料喂养，平均下来一颗蛋的成本是两分钱。两分钱。农贸市场卖蛋的老板说，鹌鹑蛋以前卖五至六分钱，最近批发价都涨到七分钱了。养鹌鹑蛋的人不见得涨价，赚钱的是批发鹌鹑蛋去市场上兜售赚差价的中间人。如果他能批发到鹌鹑蛋。”刨去损耗，一个蛋至少有两分钱的利润。鹌鹑蛋体
，利润是不是会更高？当然，鹌鹑养殖规模如果不是很大，不是每天都能收到上千个蛋，攒几天去市场上卖，不卖鹌鹑蛋时就卖夜明砂，不说大富大贵，但至少够他在八十年代安身立命了。舒爱国听了楚瑜的想法，没有立刻跳出来反对，他和舒慧都非常尊重孩子的想法。楚瑜这几日的表现也非常稳当，一天能赚好几块钱。鹌鹑的新闻举国皆知，热度确实高，说不定卖鹌鹑真是一条不错的路子。舒爱国不着痕迹地看向邓方平，邓方平其实是不愿意楚瑜冒险的。夜明砂没有任何成本，可以先卖着，等这钱不能赚了，再想别的法子。他担心楚瑜有点冒进，还没赚到钱就想做别的了。可家里已经穷成这样了，楚瑜这几日的表现让他隐隐窥测到了希望。或许这个家需要有个大胆的人跳出来打破僵局。半晌，邓方平才咬牙拿主意：“老叔，舒爱国等他指示，你明天就带楚瑜去郑老九那兜一圈，能养就养，不能养咱就从他那边进鹌鹑蛋卖，多少是条路子。”有了邓方平的指示。楚瑜也就定心了。楚香和云云小江几人也是能干的，白天帮他铲了十几麻袋的夜明砂，一早就晾晒好了。外头有卖冰棍的吆喝声，楚瑜就给了他们一人一毛钱，三人拿着钱跑去买冰棍了。给姐，楚香给楚瑜带了一根奶油冰棍，云云和小江给舒爱国和邓方平带了。夫妻俩也是很多年没吃过冰棍了，尝了一口，心里甜滋滋的。自从这外甥女来了之后，家里日子肉眼可见好了起来，孩子又听话懂事，真希望能一直这么好。八十年代的奶油冰棍奶味很浓。楚瑜咬了一口，舒服的眯起眼。小豆冰棍三分，奶油冰棍五分，因为没有冰箱，都是用自行车拖着木箱子盖棉被保冷的。晚上的冰棍比白天要便宜点，这价格也是相当划算了。吃完冰棍，二舅妈拿了两个馒头去邻居家借了自行车，这是用楚瑜买的面粉蒸的白面馒头，家里都没舍得放开吃。但也没法子，自行车是人家拿得出手的资产，用人家自行车拖货，哪能没一点表示？邻里之间也要有来有往，才能处得长久。正因为二舅妈做人讲究，二舅家在村里的名声比叔大舅家要好不少。果然，邻居见了那两个巴掌大的馒头，笑眯眯把自行车借给了他们。次日一早，叔二就拖了四百斤夜明砂和楚瑜一同去了德阳，赶在中药收购站开门前，头一个过秤还是昨天的工作人员，想是认出他来了。一斤都没克扣，直接给他开了六百九十斤的单。楚瑜知道这是不小的人情了，他展颜笑道：“谢谢大哥。”刚毕业的年轻工作人员被一个漂亮姑娘喊大哥，红着脸有些局促：“下次都早点来，不然我想帮也帮不了你。”楚瑜笑着谢过他。工作人员叫小汪，自打见了楚瑜后，就有些魂不守舍的，昨晚做梦都梦到这姑娘。这不，特地跟同事换了今天的早班，就怕会错过今天的见面，还好被他撞见了。楚瑜离开时，他盯着楚瑜的背影，呆呆出神，被同事好一顿揶揄：“小汪，人家早就走了，你该不会是桥上这个卖夜明砂的农家女吧？”小汪直摇头，他是土生土长的城里人，也是中药站的正式工，动心可以，真要找了个农家女，会被同事笑话的。他矢口否认，有二舅帮忙赚钱快了不少，一次足足赚了二十块七毛钱。楚瑜心情大好，舒爱国也没想到外甥女这么能干。虽说楚瑜就是把夜明沙拉到中药站，除了力气啥也没出，可问题是山关村祖祖辈辈那么多人，就没人知道那山洞里人人嫌弃的蝙蝠石就是夜明沙，更没人会把这玩意拉出来卖。说到底，还是他外甥女能耐，胆子大又能干。这样的人到哪都能成功。见楚瑜点钱时像个小财迷，舒爱国也是会心一笑。行了，别点了，你人都走了，少了也没法子。楚瑜知道，他只是迷恋数钱的感觉。路过农贸市场，拐进去割了三斤肉，又买了一网兜苹果，花了足足四块钱，买两斤肉就行。舒二就心疼那点肉，我知道，剩下的肉留着咱自己吃。第十八章买鹌鹑苗，肉用马粪纸包着。楚瑜特地把自家的肉挂在车后座。与送人的肉隔开，冠县在德阳市的北边，与山关村在反方向。去冠县正好要路过德阳市区，这一趟也算顺路了。两人骑了足足四个小时，临近中午才到了冠县的盐水村。舒爱国怕楚瑜身体弱吃不消，还好原主年轻，最近又早睡早起，身体恢复的不错。四个小时倒也不算什么。中午路上没啥人，日头又晒，两人走了好久才遇到一个挑水的老汉。舒爱国下车打听，大爷。您知道郑老九家怎么走吗？老汉瞥他一眼，听你口音是郑老九老家的吧？他家住在村子倒数第二排，沿着大坝一直走就到了。舒爱国谢过他，就剩俩人一路骑到郑老九家。郑老九正在门口锯木头做木架，见到他愣了一下，扔下锯子激动道：“老叔。”舒爱国呵呵笑道：“老九，叔来看你了。”郑老九笑着直捶他后背：“你这家伙还是老样子，就喜欢占我便宜。”楚瑜头一次见识到中年男人的友情，格外新鲜。没想到老实沉默的二舅还有这样鲜活的一面，到了郑老九面前跟个没长大的孩子似的，还会开玩笑呢。果然，那句话怎么说来着？男人至死是少年。几人寒暄几句，舒爱国才提起这次的来意，郑老九也才知道舒慧竟然离婚了。想当年，郑老九情窦初开时，还曾暗恋过少女时期的舒慧，奈何两人有缘无分。郑老九后来也娶妻生子，年少时的梦中情人过得不好，郑老九
郑老九看向楚瑜，他年前回老家时还听他老娘提起过，说书会的大女儿模样太出挑，十里八乡都找不到那样的。郑老九还寻思着一个乡下姑娘能有多出挑，谁知竟美到这种程度。这就是楚瑜。楚瑜笑着喊人：“郑叔叔好，我是楚瑜。”郑老九抽着烟直点头：“不错，落落大方又不怕人，是个做生意的料。”一阵寒暄后，叔爱国把肉和苹果从车把上取下来，顺势提到鹌鹑的事。最近价格涨了点，鹌鹑蛋的批发价也要四分钱一个了。我这边有几个固定的客人，你们想要？我一天至多给你们一百五十个，四分钱批发价有两三分钱的利润，一百五十个鹌鹑蛋只能赚四块多钱，这还没算上人工和耗损，没算上从坝头村过来的五个多小时车程。不过要是能攒个六七天来一次，一次赚个二十块钱，倒也是值得的。郑老九又道，也是你们运气好，夏天就是鹌鹑的孵化期，你们可以带点蛋回去自己孵化，孵化期十七天天，再等个四十五天就能下蛋，前后差不多两个月时间，两个月太久了。对楚瑜而言，时间成本很宝贵。眼看着前世的五套房产和巨额存款化为乌有，他迫不及待要在八十年代发家致富。如今遍地是商机，卖农副产品更是一天一个行情。两个月后，鹌鹑热都过了，谁知道这鹌鹑还好不好卖？要是众人见行情好，一窝蜂来卖鹌鹑，他连鱼尾都吃不到。说到底，他卖鹌鹑是想蹭热度赚个快钱，管它长不长久，把钱赚到手再说。当然是越快越好。要是能买点鹌鹑苗回去，一边下蛋一边孵化小苗，就能快很多。楚瑜生了这个念头，就问郑叔叔：“您这的鹌鹑苗能售卖吗？”郑老九笑笑：“鹌鹑蛋生意一直好做，却也没有太火爆。八十年代初，人们思想保守，信息获取也慢，这鹌鹑在外头身价大翻身了。可知道他这养鹌鹑的人还真没几个。天气炎热，收鹌鹑蛋那几人都保守，生怕收去的鹌鹑蛋卖不掉，隔日会坏掉，一次也就收三四百个蛋。再加上冠县离德阳市区远，来回颠簸容易有耗损。”这就造成了农贸市场老板没货卖，他这边货卖不出去的尴尬场面。不过他还是笑道：“鹌鹑苗很紧俏，别人我是不卖的，但以我跟你舅的关系，不卖也得卖啊。”郑老九沉吟后又说道：“可以给你们三百鹌鹑苗，三百个能孵化的鹌鹑蛋，我收别人至少要一百五，收你们就算一百，先欠着，等你们赚了钱再给我。”舒爱国倒没吃惊，这年头赊账很正常，更何况他跟郑老九是穿一条裤子的兄弟。可楚瑜却不这么想，给苗给蛋还赊账，这年头的人还真比后世有人情味。看来男人间的友情。还是挺值钱的。舒爱国问：“苗和蛋什么时候能给我？你得先回去准备木架子，像我这样一层叠一层，一个五层或六层，等你准备好再来接回去。”前世楚瑜见过别人养鹌鹑，鹌鹑的头小，用笼子一层层往上叠，不像养鸡，需要圈一块很大的养鸡场散养，十分占地方。这年头笼子不好买，郑老九就自制了木头架子，这木架子显然是改良过的。盐水村通了电，郑老九还自制了一个简单的发热装置，看着是帮助鹌鹑加温用的。说到底，没有信息来源，一切都是自己摸索着养的。不过乡下人都养过小鸡，养鹌鹑更容易上手。郑老九生怕他们不懂养鹌鹑，拉着他们去厨房看他的鹌鹑架。灰色绒毛的小鹌鹑乖巧地站在架子里，哎，唧唧也不闹事。一个一米多长的木架竟然能养上百只鹌鹑，还真是省事又不占地方。养鹌鹑省事就罢了。鹌鹑蛋个头小还贵，这玩意好养又好卖，不是下金蛋是什么？楚瑜越看越眼热，身上还有三十块钱，就想拿这笔钱跟郑老九买点鹌鹑蛋。算你运气好，今天买鹌鹑蛋的梁老头一直没来进货，我这还有一千个蛋，就算你三分钱一个吧。三分钱一个，放到市场上至少能卖六分，一来一去就有三分钱的利润。楚瑜以为最多能买一两百个，没想到郑老九也是个讲义气的，想必是为了成全他要得罪那两个客人了。他连忙嘴甜道：“谢谢郑叔叔，嘴甜人不怪。”郑老九心里对楚瑜的评价也挺高，虽说遇上一个不靠谱的爹，可人姑娘漂亮、有礼貌、会说话、胆子还大，这样的姑娘不出头都没天理了。真不知道周家安娜杂碎是怎么想的。好好的老婆闺女不要，帮别人养孩子。第十九章卖鹌鹑蛋。郑老九帮他们点了一千个鹌鹑蛋，他这有专门放鹌鹑蛋的木抽屉，比鹌鹑蛋身些许。摆满鹌鹑蛋后，抽屉再一层层叠放，一千个鹌鹑蛋也就冰棍箱那么大。属实好运输，这样放会不会坏掉？楚瑜是小心谨慎的性子，觉得鹌鹑蛋摆放太密，也没有任何防撞措施，路颠簸不平，难免会有磕碰。鹌鹑蛋个头小，损耗没有鸡蛋大，他们都用稻草铺着，坏的就留着自家吃。郑老九不在意的说，他是艺高人胆大，可楚瑜刚做买卖，还是想降低损耗，只是这年头没有专门放鹌鹑蛋的托槽。他余光瞥见地上的木屑，忽然灵光一闪，前世。楚瑜网购过一次海鲜澳龙，商家就用锯末，也就是木屑来运输。龙虾收到时没有一点损坏，要是用木屑填充到木抽屉里，把鹌鹑蛋周围的空隙填满，来起到防撞的作用，是不是会更好些？楚瑜跟郑老九说了自己的想法，郑老九也是一愣。乡下人都用稻草晒干的玉米棒做填充物，他还没想过用木屑。不过木屑弄碎了确实更实用些。你这
外甥女这细皮嫩肉的，哪像能干粗活的？”舒爱国想到这，又一次在心里把周建安骂个狗血淋头。听说家里来人了，正老九的媳妇从地里赶回来，等他扛着锄头赶到家门口，只见就剩俩人推着车往外走。正老九结婚时，舒爱国还来闹过洞房呢。他媳妇认识舒爱国，就笑道：“我当是谁呢？你来了。”怎么着也得留下来喝两盅。余光瞥见猪肉和苹果，郑老九媳妇就更热情的挽留。只是时间不早了，楚瑜还想拖着一千个鹌鹑蛋去德阳市售卖呢。舒爱国也得回山关，从这里骑回去可不近，至少要五六个小时。如今还没开始严打呢，路上治安不好，得赶在天黑前回去。今天就不麻烦了。下次我过来再陪老九喝两杯。舒爱国说：“正老九媳妇也就不留他们了。这天骑了太久自行车，楚瑜的腿已经不是自己的了，只是没法子，不回去就只能住招待所。招待所需要介绍信，价格也不低，做小本生意的哪能舍得花这个钱？累点就累点吧。索性年轻，骑一段路就下来，推着走一段，捏捏小腿继续前行。饿了就路上买点饼吃。八三年的农村路段，别的铺子不多，卖饼的倒是挺常见。一路走走停停。”等楚雨赶到德阳市区时，已经晚上六点了。舒爱国有点担心他，太晚了，你一个姑娘家不安全。没事的，二舅，我去医院找我妈，在医院租个椅子睡。天色将晚，骑车回二舅家，睡不了几个小时就要起床来德阳。楚雨体力远远不如舒爱国，今天骑了太久自行车，腿酸的不是自己的了，真的无法再承受来回两个多小时的自行车车程。再者，鹌鹑蛋颠簸，容易有耗损，倒不如在德阳住着，明天卖完鹌鹑蛋后再回去。行，我还要赶路。就不去看你妈和楚楚了，等楚楚做手术我再过来。好的，二舅告别舒爱国，楚瑜骑车往市立医院去了。舒慧见了，他很激动。楚瑜，你怎么来了？楚瑜打开手里抱着的木箱子给舒慧看，说了买鹌鹑蛋和鹌鹑苗的事。舒慧一愣一愣的，感觉就跟听天书似的。昨天还说卖夜明沙，怎么才一天功夫，楚瑜就决定要卖鹌鹑蛋。卖鹌鹑蛋就算了，还要买鹌鹑苗，自己养鹌鹑，并且都把这事给安排妥当了。这闺女未免太能干了点。舒慧想着，闺女在周家处处不受待见，经常被蒋美凤言语打压，即便有想法也不敢实施。如今出来寄住在舒家，舒爱国又是个能纵容的，可不就容着她想干啥就干啥吗？舒慧把闺女的变化归结为这一点：这买了多少钱的鹌鹑蛋？三十。病房内没人，楚瑜也就说了什么。舒慧万万没想到，闺女一出手就是三十块，这要是卖不出去可怎么好？舒慧焦急万分，一层层拿出木抽屉，手伸进木屑里把鹌鹑蛋拿出来看，连看了三十个都是好的，外壳一点裂纹都没有。这才长长舒了口气，我给放在病床下，咱们娘仨一起看着。这一层楼都是大通间，最多的一个病房有二十张床，就楚楚分到的这个靠走廊的小房间，床铺少，只有三张床。昨天不是还有人住吗？靠里那张床的老太太得了眼疾，做手术要五百多块钱。老太太养了七个儿子，没一个愿意给老太太治病的。这不，刚才大儿子出院手续都没办，偷偷带老太太走了，说是回家不治了。淑慧也是挺感慨的。一娘能养十儿女，十儿男养娘一人，遇上不孝顺的儿子，还真是一点办法没有。不过他哪有资格同情别人？他也不比老太太好什么。唯一的儿子还被蒋美凤给养歪了。说到底，他这个当妈的也有责任。不多时，外面这张床的人进来了，看样子年纪跟淑慧差不多大，不算友善的视线在楚瑜身上停留了几秒，就背过身睡下了。十秒钟不到。如雷的呼声就响了起来。前世楚瑜陪过床，知道病房内难免遇到这种情况，隔壁病床没人，他也就不用租躺椅了。这年头人都起得早，次日五点多，医院就响起洗漱声，楚瑜睡了个好觉，腿上酸痛缓解不少。淑慧拿着搪瓷茶缸去医院食堂打了饭，楚瑜吃了几口就饱了。原主饿习惯了，真的是小鸟胃，楚瑜一点都不敢多吃。接。我帮你一起卖鹌鹑蛋吧。楚楚在医院闷得慌，拉着楚瑜胳膊不放。楚瑜拍拍他的脑袋，不用，护士随时进来给你做检查。再说手术前要照顾好自己，不能感冒，你还是留在医院吧。楚楚嘟着嘴，好吧，听话，姐买冰棍给你吃。楚楚就开心了，一言为定。医院附近有一个自由市场，不同于国营市场，自由市场是由个体商贩自发形成的，因为没有摊位费，自由市场野蛮生长，不仅价格实惠，种类也多，人流量比国营市场多好几倍。每逢集会时，更是人挤人。第二十章，老子缺爱。路边的一辆军绿色吉普车里，赵磊坐在后座，米菲坐在副驾驶，俩人一左一右跟戴东林说：“这是咱们广省那边的路子已经铺好了，公司成立后从水里进了两批货，一批送去京市了，一批下周送到德阳来，下个月货会从广省的南海行政区过来。哥，批条的事就全靠你了。咱们家老爷子怎么说来着？”赵磊抽着烟问。米菲吊儿郎当道：“还能怎么样啊？你又不是不知道，老爷子就想送东林哥去，不对。可咱东林哥立志在商海浮沉。”这不，上周被老爷子关在了家里。不过，咱东林哥继承了祖辈的大无畏精神，宁死不屈，从三楼跳了下来。可惜跳下来时被老爷子发现了。老爷子站在三楼一声吼，东林哥就把脚给崴了。米菲绘声绘色的，赵磊听得乐呵，这崴的不轻啊，咱哥这腿还能用不啊？别的腿能不能用
但这第三条腿是绝对能用的。米菲乐极生悲，头顶被戴东林狠狠敲了一下。哎呦，哥，我哪句话说的不对？戴东林抽了口烟，眼神有股狠劲儿，凉飕飕道：“再多话，我废了你第三条腿。”米菲狠狠捏着嘴唇，言归正传，批条没问题。不然你以为我为什么要来德阳？赖在我姑家不走。戴东林抖落着烟灰。现在国家允许私人运输了，但路上检查也多了不少，叫老马那边小心点。上周秦卫东有批货被人扣了，求爷告奶奶，找了不少关系才把货给弄回来。赵磊说：“行，我回头跟老马说，哥，咱这批货要是搞下来，至少得赚这个数。”米飞竖了五根手指，这才到哪呀？戴东林看不上这点钱，从港城那边倒卖电子表、收音机、电子钟来内地贩卖，虽然不少赚。可离他的目标还差老远。去年秦卫东一张皮条赚了五十万，这次还不是被人扣了？总之，在外面低调点，低调点没坏处。米菲和赵磊都点头，他们三人脑子活，从小又是穿一条裤子长大的，政策一放开就钻空子赚钱了。这几年真是没少赚。可戴东林胃口大，路子又野，赚多少钱都不放在眼里。米菲忽然摇下车窗，眼睛一亮，激动道：“东林哥，那不是前天咱在医院遇到的，想要刮你的妹子吗？”赵磊凑过去：“谁想关爱咱哥？雷子，你不知道前几天有多好笑。”咱哥拄着拐去医院看脚，这妹子见着咱哥，竟然给咱哥让位置，说要关爱残疾人士。话音刚落，车门打开，又砰的一声关上。米菲一脸懵，看着他东林哥，又把吉普车后车厢的的拐拿出来了。哥，医生不是说你脚没问题吗？你这是去哪？戴东林左手拐右手烟，撂下一句话，求关爱。啥？米菲和赵磊面面相觑，老子从小缺爱。你们不懂，凉风徐徐。等楚瑜推着自行车走到自由市场时，依旧热得一身是汗。自由市场来了不少摊贩，有卖红薯、卖鸡蛋、卖瓜子、卖肉的，也有卖各种票据的，远远比不上后世的农贸市场丰富。可在物资缺乏的八十年代，自由市场的意义可非同一般。楚瑜初来乍到，找了个靠尾端的位置，这里靠制药厂北门，北门人流量小。摊贩们不爱来这边，都沿着大马路摆摊。楚瑜把自行车屁股朝外置好，刚把木抽屉里的锯末理干净，隔壁一个穿着还算讲究的大娘就围了上来：“哟，大妹子，你从哪弄来这么多鹌鹑蛋啊？”楚瑜瞥了眼他手里的票据：“大娘，你从哪弄来这么多票啊？”大娘家里人都是吃商品粮的，平日明面上私下里收了不少票，自家吃不完就拿来自由市场换点鸡蛋和粮食。八十年代初，票据还没有完全取消，票据在自由市场上挺受欢迎。不过大娘不常来，通常是攒一个月的量过来一次，算起来这也是他们这种人的常规操作。可票是哪来的？这种事是好拿到明面上说的吗？这小姑娘会不会聊天？大娘讪讪的，不免借着月光打量楚瑜一眼。这姑娘可真够俊的，唇红齿白，眼神清澈，皮肤白嫩，宽松的破布衬衫都挡不住好身段。人倒是不错，可惜是个乡下妹，穷到要出来摆摊，这家底着实差了点。她有个侄子，今年虽然已经三十二了，人也黑了胖了点，嘴角还长了颗大痦子，不过没关系。丑是丑了点，可人家是城里的正式工，吃商品粮拿工资的，配楚瑜这种乡下妹绰绰有余了。也不知道这妹子家里有几口人，父母身体是否硬朗，家里负担重不重。虽说是配不上他侄子，但可以让侄子先勾搭着。要是实在找不到更好的对象，就先凑合着生个孩子。妹子，你多大？大娘凑过来。大娘这有个人，长得是不出众，可人老实，条件又好，你可得把握住机会呀。来黑市卖东西都能遇到催婚，这大娘高人一等的施舍眼神，让楚瑜很不舒服。好在楚瑜身经百炼，早就见怪不怪了。楚瑜眉眼弯弯地答：“三十八了。”大娘惊得差点把手里的票给扔了。什么？三十八了？你哪里像三十八的人？楚瑜叹息一声，也就这张脸长得年轻点，得感谢爹妈生的好，皮肤白又晒不黑，可不是不显老吗？大娘心道：这白皮子，这好身段，这水灵灵的样子，这简直是老天爷赏饭吃。原以为是二十岁不到的小姑娘，谁曾想？竟然已经三十八了，也就是说，这乡下妹比她小不了几岁。大娘从震惊中回过神，那你结过婚了？结过两次婚了，头婚嫁给同村的大柱，结果大柱做何工时没了，留下两个奶娃娃张嘴等饭吃，还有个残疾的爹，一个瞎眼的娘等着我伺候。你说我一个女人命这么苦，哪里熬得住？然后呢？然后又二婚嫁给同村的木匠建国，一生就是五个娃，可婆婆还是看我不满意，天天搓磨我，嫌我克服。这不，前几天木匠又叫我克没了，我不得不卖鹌鹑蛋养活七个娃。楚瑜擦了把脸，脸上露出害羞神色。对了，大娘，你刚才说你那有个人。大娘一听说这二婚还有七个娃，还有个瞎眼婆婆残疾公公，瞬间嘴巴闭得像被针缝了似的，再也不敢说一句话。楚瑜看笑了，说胡话谁不会啊？条件好的人还能轮得到他？不是楚瑜妄自菲薄。八十年代城乡差别大，城乡户口隔了天堑，城里户口的孩子有书读，可以考本地技校，有国家安排工作；农村户口什么福利都没有。当妈的是农村户口，孩子户口随母亲，干啥都不容易。正是知道这年头的观念，楚瑜才觉得这大娘可疑。眼前一暗，人影把阳光都挡着了。楚瑜正要招呼
没正形。大姨，拜托，叫谁大姨呢？楚瑜一脸黑线，他完全有理由怀疑这男人是故意的。大娘在一旁偷瞄，楚瑜只得赶鸭子上架。小同志，想要点什么？戴东林挑眉，大姨年纪大了，耳朵也背，难不成你这除了鹌鹑蛋还有别的？楚瑜知道自己闹了个乌龙，脸微红，佯装镇定。六分钱一个。你要多少？戴东林哪知道他要多少？以前住京师大院，有保姆做饭、买菜的事，他还真不懂。来一百个，一百个。楚瑜眉头微蹙，一百个是不是太多了点？一时半会也吃不完。家里如果没有冰箱的话，可以少买点，吃完再来买。楚瑜觉得自己够体贴了，作为摊主，站在客人角度考虑问题，够难得了。可人家不领情。戴东林吃了声，黑眸盯着他，你怎么知道我吃不完啊？我妈生了十个孩子，我一堆兄弟姐妹、侄子侄女，一百个鹌鹑蛋几天就吃完了。怎么还有摊主劝别人少买点？大姨，你这做生意也太时尚了点，简直比我亲大姨还厚道啊！他一口一个大姨，愣是叫楚瑜听出了戏谑的味道。别说原主才十八，就是前世三十岁也没被人喊过大姨。楚瑜莫名恼怒，不过被他这一声嚷嚷，倒多了不少围观群众。买菜都有从众心理，楚瑜自己也有。进了菜场，不知道哪家菜好，哪个摊位前站的人多，就去哪边买。别看他摊子前就带东林一人，可他一下子买了一百个。路过的大姐一见这架势，都以为有大便宜能占。纷纷围过来问戴东林同志：“你买多少个？”戴东林叼着烟：“一百个，一百个，买这么多呀？多少钱一个呀？”大姐问：“六分钱。”大姐一听这话，眼都亮了。六分钱的鹌鹑蛋其实不算便宜，二十个鹌鹑蛋都够买肉了。鹌鹑蛋个头太小，填不饱肚子。同样价格，当然是吃肉更划算了。大姐就是这样想的，放在一周前，她都不愿意买，觉得一块钱鹌鹑蛋还不够塞牙缝的。还真不实惠，就是他这吃商品粮的制药厂职工，买鹌鹑蛋都要考虑再三。自打那报纸头条说鹌鹑蛋是金蛋后，鹌鹑蛋的身价水涨船高。有传言说一个鹌鹑蛋能抵三个鸡蛋，吃了能补脑。科室职工都在买鹌鹑蛋，大姐原本不爱吃鹌鹑蛋的，在这股风潮下，也觉得不买点吃就亏大发了。可是自由市场卖鹌鹑蛋的铺子都没货，说金价太高了，找不到货源。大姐买了两天没买到，谁知这姑娘摆摊才卖六分钱，难怪刚才这位男同志一买就是一百个，他还以为男同志不会买菜，傻来着，谁知人家比谁都精明呢。小姑娘，给我来二十个。大姐做事就去掏钱了。戴东林笑道：“大姐你错了，人家已经三十八了，结过两次婚，孩子都生七个了，怎么也不是小姑娘了，说不定她年纪比你还大呢，你应该叫姐姐。”大姐的表情精彩极了，脑子里似乎在消化着戴东林的话，结过两次婚。孩子都生七个，还这么年轻。他想问这同志抹的是哪个牌子的擦脸油。等大姐走远，楚瑜才咬牙切齿：“喂，我说你。”戴东林叼着烟站在边上，语气欠欠的：“大姨，你有什么指教？”楚瑜简直服了这男人。大姨，这次是过不去了是吧？你明知道我是骗他的，还揪着不放。楚瑜舒了口气，人家毕竟买了一百个鹌鹑蛋，是他从业以来最大的客户了，可不能得罪。话锋一转，声音清润：“你说你喊我大姨，是我占你便宜，还是你占我便宜？”戴东林没想到他这么直白。但他比他更直白，不叫大姨叫什么，我又不知道你的名字。楚瑜略一沉吟，也没扭捏。楚瑜，楚河汉界的楚，于前述的于。戴东林，别给我戴绿帽子的戴，西边小树林相反方向的那个东林。楚瑜被他逗笑了，哪有人这样介绍自己名字的？戴东林瞥了眼日头，拄着拐往前走了两步。他没带菜篮子，是用自己的衬衫来包鹌鹑蛋的，未免鹌鹑蛋受到碰撞，他不敢用两只手拄拐，只能一手攥着衬衫，一手拄拐。姿势怪异到楚瑜脑子里冒出“身残志坚”这个词，见他表情怪异，戴东林脚步一滞，擦了把头上的汗，懒声说：“同志，来帮一把呗？怎么帮？就像帮老爷爷过马路那样帮，能明白吗？”他有点没正形。楚瑜叹息一声：“人家都这样了，不帮确实说不过去，只得上前扶着他的胳膊。”红绿灯一变，自行车大军就杀来了。楚瑜怕他被人撞倒。挡在他面前，等车流过去，才仔细扶着人往前走。他离得近，香甜的气息扑面而来。一阵风吹过，宽松的衬衫贴着纤细的身子板，勾勒出动人的轮廓。日头毒辣，阳光照得人皮肤疼。可戴东林心里似乎有另一团火，更猛烈的炙烤着，差点把全部重量都压在他身上了。赵磊和米菲面面相觑，万万没想到戴东林能无耻到这程度。看把人姑娘给累的，不是？东林哥是怎么好意思叫人家女同志扶他过马路的？妃子。知道跟咱哥差距在哪了吗？关键是你没有人家这厚脸皮。米菲受教了，买鹌鹑蛋那大姐就是制药厂的老职工，从制药厂北门进去就能走到制药厂的北家属区。大姐拎着菜篮子，心情不错，遇到科室的老同事就叫住对方：“老黄，昨天你说想买鹌鹑蛋，买到了吗？”老黄下了车，没呢。现在人人都买鹌鹑蛋，鹌鹑蛋不好买啊。谁说不好买？咱们北门有个姑娘摆摊在卖，她的鹌鹑蛋可不少，价格也实在，六分钱一个。
你看我买了二十个，打算中午煮几个给我小孙子吃。大姐笑道。老黄一听也来精神了，这鹌鹑蛋怎么吃？白水煮吗？这你可问对人了。我上次在老家吃席，那个厨子用鹌鹑蛋在油里煎过，再和青菜什么的一起炒，味道相当好。周围几个买菜的同事围过来，问大姐鹌鹑蛋在哪买的。一听说在北门，就挎着篮子去了。制药厂五十多栋宿舍楼和家属区，这规模可不是一般大。只一个制药厂，每天就能消耗不少蔬菜瓜果，要么自由市场就在制药厂边上呢。这边东西确实好卖，职工们收入高，每天花个三瓜俩枣买菜吃不心疼。被大姐这一宣扬，处于的摊位前，哀哀挤挤围了不少人。他隔着马路瞧见了，雀跃道：“戴东林，我只能送你到这了。”他嗓音清透，带着好听的尾音，不像德阳本地人说话语气重。戴东林心情不错的，嗯了一声，有那鹌鹑蛋大姐的吆喝，处于的鹌鹑蛋好卖极了。姑娘，给我三十个，我要四十个，十五个。第二十二章，赚钱吃肉夹馍，哥。你看什么呢？米菲拿手在戴东林眼前晃了晃，人早走了，你还看呢？咱就说这姑娘该不是把你的魂给勾去了吧？戴东林眯着眼，没好气的给了他一个眼刀，少说两句，没人当你是哑巴。这话把米菲整的不知道说啥了。赵磊看着好笑，他们三人穿一条裤子长大的，戴东林的性子他们比任何人都了解，这人眼光高，骨子里傲着呢。以前哪里把女人放在眼里过？用哥几个的话来说。那就是不开窍，千年铁树要开花了。要是圈子里的哥们知道了，铁定要惊掉下巴的。不过，一个卖鹌鹑蛋的农家女，跟戴东林的条件也差太远了，说是天欠也不为过。俩人成长环境、教育背景都大相径庭，又是萍水相逢的关系，能有多认真？赵雷也就没放在心上。戴东林扔了拐，拉开车门，坐上驾驶座，放了手刹。他瞥了眼摆摊的楚瑜，正好与楚瑜四目相对。姑娘脸上的表情精彩纷呈，惊讶、怀疑、愤怒皆有。简直想隔空把他挫骨扬灰。不知为何，戴东林就是喜欢逗他。他心情大好，夹着烟，摇摇向他挥手，可把楚瑜气得不轻。腿残疾还能开车，不是他身残志坚，是他智商下限，连这种鬼话都相信。虽说后世残疾人可以驾车，可八三年只怕没有这样的条件。再说他刚才可看到了，他扔拐后一气呵成跳上车，那弹跳力都可以去打篮球了。怎么可能是瘸子？意识到自己受骗，楚瑜怒目相向，凝脂般的皮肤因生气晕了层淡粉。只可惜他越生气，对方笑得越欢。妹子，给姐装三十个鹌鹑蛋。大姐的话把楚瑜拉了回来。是呢，有什么可气的？萍水相逢而已。他跟这男人以后都不会遇到，为了他耽误赚钱可不值当。鹌鹑蛋不愧是网红单品，周围的居民一听说有鹌鹑蛋卖，都挎着篮子过来了。摊位前挤满了人。一开口就是二十个、三十个，倒不是制药厂的员工挥金如土，实在是这鹌鹑蛋个头小，二十个鹌鹑蛋就那么一捧，几口就吃没了，看着够磕碜的。吃商品粮的老职工都讲究一个面子，别人都买二十三十，你买三五个的那实在张不开口，又不是吃不起，三十个鹌鹑蛋也就一块八，对寻常人家肯定不便宜。可他们制药厂效益好，普通职工一个月都拿三四十，拿七八十的也大有人在。节假日福利还好，不是发粮食就是发油盐票据的，家家户户都不缺吃的。买几十个鹌鹑蛋还真不算什么，众人挑挑拣拣的，鹌鹑蛋个头小不容易碎，损耗很少。遇到买的多的，处于再把有裂口的鹌鹑蛋送一送。买东西的人更是高兴，直夸他这小姑娘会做买卖，大气。中午没到，楚瑜这一筐鹌鹑蛋就见底了。周边摆摊卖青菜、包子的生意也都不错，但都没有楚瑜这边好卖。哪怕楚瑜前世赚过大钱，也不得不感慨，这年头的生意是真好做，没竞争，没比较，群众容忍度高，只要胆子够大，人够勤快，发家致富不成问题。难怪人家说，造原子弹的不如卖茶叶蛋的，拿手术刀的不如拿剃头刀的，还真是这样。钱包塞得鼓鼓的。都是毛票子，只有一张十块钱的大团结。楚瑜也没敢把钱掏出来数。八三年中还没开始严打，拦路抢劫尤其多，要是被人盯上可就不好了。他没敢耽误，骑着车在市区绕了几圈，顺便给楚楚买了根冰棍，又拐去远离制药厂的肉摊上买了两斤猪腿肉和五斤面粉。见没人跟着他，才放心回去。到家门口时，舒爱国正在拉锯子，他已经做了两个六层木架，这速度可把楚瑜惊到了。二舅。这么快就做好了，地里没啥火。你郑叔叔跟我说，鹌鹑爆窝就这几天，错过了就不容易孵出来了。我寻思着，既然要干，那就抓紧了。舒爱国说着，继续拉大锯了。烈日炎炎，舒爱国晒得皮肤黝黑，汗顺着他脖子往下滴，他却丝毫不觉得累。楚瑜莫名感慨，舒爱国是地道农村人，没啥见识，只知道从地里刨食，从没想过做买卖赚钱。楚瑜把后世先进的观念带给了他。提出养鹌鹑赚钱后，他虽然不能完全认同，却也愿意尝试。他执行能力强，人还勤快，干什么都很有冲劲。像他这样的人，迟早能赚到钱。说到底，懂得变通的人在哪都能活得很好。二舅，我买了点猪腿肉，晚上给你做好吃的。外甥女人小鬼大的语气把舒爱国逗得一乐呵。行，二舅等着你做好吃的。楚香带着弟弟妹妹挖夜明杀
一人发了两毛钱，拿去花吧。小江高兴坏了，疯狂亲吻两毛钱。姐，你最好了，你一定要发大财，天天给我买好吃的。邓方平听了直摇头，这倒霉孩子整天就知道吃。楚云，你也是的。赚钱是好事，可你妹妹的手术费还没着落，要省着点花，不用给他们这么多零花钱。楚瑜把肉递给他，邓方平眼都瞪圆了，这怎么还买肉了？这有两斤了吧？你怎么想的？今年过年家里才吃了一斤肉，就是还拿了半斤肉榨油，不年不节的。农村人一般不买肉，楚瑜一割就是两斤肉，还是上好的猪腿肉，这得多少钱啊？邓方平心疼钱，楚瑜笑着把肉拿进厨房，舅妈你放心吧，吃不穷穿不穷，算计不到就会穷，我赚钱花钱心里都有数。不会因为这两斤肉让自己吃不上饭的。小姑娘脸皮薄，邓方平没好意思继续说，但他还是觉得过日子要省着点，哪怕楚瑜能赚钱，可大姑姐带着三个孩子，手里没点钱，这日子也不好过。不是，前世楚瑜妈妈是开肉夹馍店的，靠着开在中学边的一家小店供养她读书。楚瑜经常去店里帮忙，一来二去就把她妈妈的肉夹馍手艺学来了。她想做个肉夹馍，先把肥瘦相间的猪腿肉放在锅中卤煮。煮好后，加入酱油和盐，小火慢炖，再放几个洗好的鸡蛋进去，撸起袖子，打算做个饼。一时愣住，他妈妈前世做的是老潼关肉夹馍，那种饼皮子都是买现成的，他还真不知道该怎么做。怎么了？什么事把你给愁成这样？邓方平带着笑进来，外甥女皱眉的模样，好像天要塌了似的，莫名觉得好笑。我想做一种小饼。但是那外壳是一层层带有纹路的脆壳，我不知道该怎么做。邓方平一琢磨，要么我做试试。第二十三章，站在风口。邓方平揉好面，把面切成长条，再从一边卷起来，很快就有蜗牛壳的纹路了。有那意思了，舅妈，你怎么什么都会做？楚瑜惊奇道。邓方平被他逗笑了，这有什么难的？乡下女人哪有不会做饼的？不是我说，等你们这代年轻人长大了，很多做饼的手艺都要失传了。你看，就这样，这样，再这样，简单吧。楚瑜心说，真是一点都不简单。楚瑜很佩服老一辈的女人，能吃苦，能奉献，做饼、做饭、打扫卫生、带娃一把抓，什么节气该吃什么，什么日子该做什么饭，都一清二楚。还有那些个祭祀习俗，繁琐又难记，难为这一辈人能记得清清楚楚。下一辈人就不行了，干啥啥不会。前世楚瑜身边会烙饼、做面条、包包子的朋友真没几个，什么节气、祭祀习俗都给简化没了。逢年过节需要做点硬菜，全靠长辈的手艺撑着。可以说。传统手艺是断层式的发展。楚瑜真心笑道：“舅妈，你真厉害，就是这饼里要是有点油就好了。”邓方平一琢磨，那得揉面的时候就加进去。我下次再试试。酥脆的小饼做好了，从中间切开，把卤好的猪腿肉和鸡蛋一起捞出来切碎。后院摘两根青椒，再拍点大蒜去油，咬一口，嚼着香喷喷的猪腿肉馋的，差点把舌头都吞下去。云月和小江闻着香味进厨房了，俩人馋的口水都下来了。姐，你做什么好吃的了？云云眼巴巴望着，姐。你是仙女吧？会赚钱，还会做肉。小江嘴甜道：“楚瑜叫他们逗得一笑，他连做了十二个肉夹馍，又炒了青菜和茼蒿。别说孩子们，就是舒儿就进来，也叫今晚的菜色给馋到了。不仅是能吃肉了，重要的是这肉夹馍以前没吃过，咬一口，啧啧，这肥瘦相间的猪腿肉配着大蒜，真叫一个香。一家人吃的笑容满面，个个狼吞虎咽的，说话功夫都没有。邓方平笑意满满，这肉夹馍真好吃，又有肉又有饼。”吃的真过瘾，咱们县城好像没见过谁家卖肉夹馍的。说者无意，听者有心。楚瑜有些讶异，偌大的荣泰县城竟然没有一家肉夹馍店。印象中，荣泰县城的包子饺子面食店倒是不少，肉夹馍店确实没见过。八十年代初，小吃种类屈指可数，不止荣泰县城，就是德阳市都见不着几家小吃店。也不难理解，交通不方便，人口流动少。大部分人都没出过县城，想要把千里之外的小吃本土化，这可不是一件容易的事。再者，吃饱都成问题的年代，吃得好不是主流，很少有人愿意花钱打牙祭。百姓的诉求是便宜、管够。肉夹馍价格虽然不便宜，可有肉有饼，卤汁往饼里一浇，那滋味真是千金难买。要是在德阳市开一家肉夹馍店，肯定不愁客源。不说赚得盆满钵满，可至少能维持一家人的生计。楚瑜琢磨着这想法的可行性。隔壁的叔大舅一家也在吃饭，叔建党闻着空气中的饭香。眉头越蹙越紧，谁家吃肉了？怎么这么香？乖乖，这香味直往鼻子里钻，把人肚子里的馋虫都给勾出来了。书建党自从盖房以来，一直节衣缩食过日子，偶尔买些西瓜和肉改善伙食，却也不是天天都能吃得起。距离上次吃肉也过了七八天，乡下人整天下地干活，肚子里没一点油水，闻着肉香，馋虫都要被勾出来了。更何况最近天气热，干一天农活能要人半条命，可不就更想吃点肉不补？这肉不知道怎么做的，也太香了点。三女儿书静馋坏了，妈。咱家什么时候做肉吃？舒大嫂撂红眉骂道：“吃吃吃，就知道吃，看你长得跟肉似的。”舒静垂着头，眼泪都要下来了。小儿子舒康吸吸鼻子，把筷子一扔撒泼：“妈。”
，我要吃肉，我要吃肉。廖红梅变脸似的，笑着哄，康康乖，妈明天就给你买肉，买了肉就给你一个人吃。书建党被儿子吵得烦，啪的一声放下饭碗。廖红梅洗碗时，书建党走进厨房，我怎么觉得这香味是从隔壁飘来的呢？廖红梅扑哧一声笑了。开什么玩笑？怎么可能是隔壁飘来的？这可是肉香，隔壁那穷鬼米面都吃不起，还带着你妹一家四个拖油瓶，哪来的钱吃肉？你想多了，我估摸着是东边赵家吃的。赵家男人最近在学开车，听说大车司机可赚钱了。书建党也觉得是这么回事，不是我说，你妹真是不要脸，被男人休了还好意思回娘家丢人现眼。我要是他，干脆一头撞死算了。廖红梅刻薄道。厨房响起刷锅声。书建党没反驳，一个女人带着三个女儿，未来怎么样一眼都能望得到头。书慧是个受气包，这辈子没啥大出息了。处于姐妹三人也内向，不爱说话，说不好听的，不像能干啥大事的，这辈子也就能待在农村，嫁人生子了。书建党寻思着，未来也用不上他们，倒不如撕破脸，省得把四个拖油瓶带回家，拖累自己。廖红梅又琢磨，你那大外甥女虽然不讨喜，长得还挺俊，我老舅家小儿子还没结婚，不如让她嫁过去得了，省得跟他妈一起受苦。书建党满脸不愉，廖红梅老舅家的小儿子是个傻子。他这个做大舅的，要是敢做这种亲事，出去要被人戳脊梁骨的。处于回屋后，把毛票子都掏出来，一千个鹌鹑蛋，二十个损耗，撇去成本，净赚二十八块八。买肉和面粉花了三块二毛钱，给小江几人六毛零花钱，连本带利还剩五十五块钱。四天赚了五十五块，属实不算少了。照这进度，一个月能赚三百块，两年能展望万元户，过不了几年就能把金氏五套房给买回来。这次也不买居民楼了，要买就买四合院。买最贵的学区房和中心区别墅，钱是处于生意上的合作伙伴，在京市有很多住宅和办公大楼，每年光房租就有两个亿，专门雇了一个团队帮他收租，日常生活就是世界各地旅游，每个月飞回来一次，跟员工对对账，对完账后继续飞出去到处玩，活成这样不仅要有钱，还要赶上好时代。处于感慨生意难做时，这位大姐就点根烟跟他吹牛。说小楚，你是没赶上好时代，往前四十年那生意是真好做，随便做点什么，钱都像流水一样进来。你问我是不是站在了风口上，我会告诉你，行行业业都是风口。像你这样有拼劲的年轻人，要是早生四十年，肯定混得比我好。如今他真来到了这个处处是风口的年代，发家致富，走上人生巅峰是必然的。第二十四章，劫财还是劫色？说爱国干活劲头十足，点了一盏煤油灯。熬夜把木架子打了出来，三百只鹌鹑苗，三个架子就足够了。剩下那三百个受精蛋可以慢慢来。舒爱国正是这样想的，打算隔天借车跑一趟灌县。自行车能拖回来吗？楚瑜问。自行车不行，我找生产队借辆牛车去，早点出发，争取晚上赶回来。舒爱国说，连着两日奔波，在医院又没睡好。次日楚瑜睡到自然醒，拿着搪瓷牙缸去水井边刷牙，身上的酸痛缓解许多，只是小腿还胀得厉害。楚瑜。今天休息一天吧。邓方平提议，看日头才八九点的样子，邓方平已经把家里收拾妥当了，衣服晾起来，猪食煮好了，院子里外都打扫得干干净净，据说还下过地，给地里的水稻浇了一遍水。楚瑜拒绝了，二舅妈这么勤快，他这个做晚辈的哪好意思偷懒？有钱赚就多赚点，等没钱赚的时候，多的是时间躺着。邓方平只得帮他把三百斤夜明砂搬上自行车。隔壁赵家媳妇瞥了眼楚瑜那鼓鼓的胸脯和不堪一握的腰肢，意味深长的笑笑。哟，小江他娘！你这外甥女去哪呢？怎么天天往外跑？赵家媳妇直勾勾盯着楚瑜后车座。最近几天，他就发现舒老二家几个孩子爱往山上跑，每次都带着麻袋去，回来时那麻袋里装满了东西。隔日，舒老二这外甥女就会拖着麻袋出去。这赵家媳妇跟舒大嫂处得好，俩人常常躲在一起说闲话。跟邓方平虽然也没交恶，可邓方平一向躲着他走。不爱搭理他，人家主动说话，邓方平总不能不搭理。去县城，他含糊道：“去县城。”赵家媳妇嗤笑一声，觉得这是有鬼。前两天他回娘家，还看到这小蹄子往西边去，这哪是去县城啊？明明是去市里，天天拖着几麻袋东西去市里，难不成这山上藏什么金疙瘩，能换钱？赵家媳妇眼珠子滴溜一转，就惦记上了。等楚香再带着弟弟妹妹去山上，赵家媳妇就把闺女叫来了：“你跟着他们，看他们到底想干嘛？干得好，娘给你钱买冰棍吃。”他闺女点点头，偷偷摸摸跟在三人后面往山。山上去了，楚瑜还不知道自己被人盯上了。他骑车出了村子，就有些后悔，连着两天的劳累，腿酸痛的厉害，骑了几步路就累得够呛，只能下来推着走了。楚楚马上就要做手术了，照这速度，一百块钱是凑不齐了，只能回周家村找周家安要了。汽车的发动机声由远及近，一辆军绿色吉普车从楚瑜身边驶过，带起尘土飞扬。石子路就这点不好，尘土大得很，每次有车路过，楚瑜都吃一嘴土。嗨嗨。他伸手扇了扇，这土大的他都看不清路了。往前走几步，那吉普车忽然横在他面前。楚瑜心说，该不会遇到打劫了吧？一个高瘦的男人从车上跳下来，短发，眉眼锐利，鼻高唇薄，唇边带着戏谑，说话吊儿郎当的。打劫！楚瑜一眼就认出他来了。
，装瘸子骗他的王八蛋，但同时也是买了他一百个鹌鹑蛋的大金主。要说楚玉开公司这些年有啥心得体会，那就是没有永远的敌人，也没有永远的朋友，只有永远的利益。这人混归混，可买了他一百个鹌鹑蛋也是真的。看他这派头飞富极贵，自己没必要得罪他，但不得罪。不代表要捧着，楚玉差点没把白眼翻上天。要钱没有，只有三百斤夜明砂。戴东林漆黑的眼里带着三分笑意。小鱼木，夜明砂是什么？楚鱼自动忽视。小鱼木这磕碜的称呼，没好气道。蝙蝠的粪便，要吗？要的话，我称二斤给你。戴东林碰一鼻子灰，更来劲了，掐着烟说：“谁说要劫财来着？老子要劫色！”这人的脸皮之后，完全超出他的预期了。楚瑜快喷火了，劫色，说吧，要我怎么配合？他眼波盈盈，含嗔带怒的模样，让戴东林心里痒得厉害，心脏猝不及防的猛烈跳动着。他咳了一声，转过头，怕眼神太有侵略性吓到他。戴东林手里夹着烟，上前把他的自行车推到门边，绳子解开，夜明沙一包包搬上后车厢，二十八大杠也塞进去。这车体积大，他斜了好半天才关上车门。走吧，连人带货还有车一起打劫了。楚瑜迟疑了一瞬，有人愿意再自己一程。他总不能矫情的拒绝，推着自行车去德阳吧。先不说推着走几个小时都不一定到，就说中药收购站也不是全天营业的，和县城一样，只有上午开门。管你有没有人在等着，时间一到，吃商品粮的工作人员就要下班吃饭去了，错过了就得等明天。他实在耽误不起。楚瑜坐到副驾驶座上，系好安全带。这一举动让戴东林眼神动了动。不是他小瞧楚瑜，乡下出身的孩子见过最多的就是自行车，很多人连汽车门都没摸过。就算摸过，也不知道上车要系安全带。他不仅主动系安全带，动作还格外娴熟。现在想来，他上车的动作也未免太熟练了些。他这车高，他单手拉手环，脚一蹬就坐上来了。他不知道，处于前世就钟爱越野车。穿越来之前，他经常开着自己的大 G 出去自驾，对吉普车自然不陌生。戴东林怕烟味熏着他，特地把烟给掐灭了。处于出生农村，又拉得下脸卖夜明砂，自然不是矫情的人。可他就是觉得这姑娘娇滴滴的，要捧在手心里呵护，声音大一点都怕吓着他，哪敢在车内抽烟熏他呀？戴东林放下手刹，石子路有些颠簸，开车也不能避免。好在他车技不错，一路绕开好几个大坑，倒也稳当。去哪？中药收购站，民主路上那个。楚瑜又问，听你口音像京市的，前世楚瑜在京市安家，对京市很熟悉。不过这年头，很多人都从广播电视上听过京市话，能听出他的口音并不奇怪。嗯。戴东林对德阳市很熟，他姑姑一家调来德阳很多年了，他一有空就过来。德阳的大街小巷都跑遍了，自然知道民主路在哪。放心吧，民主路我知道，保管把你送到了。楚瑜眸中露出细碎的笑意，戴东林余光瞥见他上扬的唇角，呼吸着带有他气息的香甜空气，觉得这六月底的天实在太燥了。第二十五章。中药站风波，吉普车停在民主路上，戴东林帮他把自行车和麻袋搬下车。楚瑜见他上车时脚步发力，有些奇怪，便道：“你放着吧，我自己来。跟我客气什么？就你那细胳膊细腿的，能拎得动一麻袋？”楚瑜心说：“就是跟你才客气，毕竟咱们又不熟，有过三面之缘的陌生人而已，哪好意思又蹭车又蹭免费劳动力的？”不过他看得出戴东林不是个容易改变主意的，也就没跟他抢，任他把麻袋搬到中药收购站的秤上。中药收购站前有一排大榕树。树影葱茏，楚瑜依旧热得一头汗。几个工作人员正准备下班，一个男工作人员远远看到楚瑜，对小汪挤眉弄眼：“哟，小汪，你心上人来了。”同事们开小汪玩笑，小汪特地跟同事换了早班，等了一上午，却没等到楚瑜，心里觉得不得劲。听同事这样叫唤，他当时红了脸，别胡说。我没那意思，被人家姑娘听见了，要误会的。这年头，男女之间讲究的是矜持，就算是男女朋友也要懂分寸。尺度太大，很容易被当成流氓。刚从七十年代过来，人人自危，都很怕被扣帽子。就算处对象都小心翼翼的，更别提小汪和楚瑜，最多算萍水相逢的。小汪虽是这样说着，眼却不停往外瞟，这一瞟就瞥见楚瑜身后跟了个男人。男人高大，野性，看着很不好惹。出身更是不寻常。小汪之所以敢这样判断，是因为这男人穿着涤纶衬衫、进口布料的西式裤子。这年头布料紧缺，市场上常见的布料不过两三种，看裤子面料就能判断出对方的家境。要么人家说干不见干不，比比西式裤呢？西式裤是洋布做的，等闲人家穿不了。乡下人比如楚瑜，就穿着最便宜土气的粗布裤子，一看就知道不是吃商品粮的。小汪也因此判断出楚瑜和他不是一个层次的。处朋友还行，但谈及婚配，对方的条件远远比不上自己。当然，楚瑜有这副明知美貌，即便穿着粗布，也叫人移不开眼。好点的，像小汪这样的职工子弟，能穿上像样的棉布衬衫和国产的确凉布，但裤子的面料可能就讲究不了。即便如此，也比乡下人要体面。眼前这男人穿着显贵，气质也不寻常，看着就不好惹。小汪立刻判断出他的出身非比寻常，比他好是不用说了。
，但好多少就不是他这个级别能判断出来的。小汪一颗少男心摔的心碎，虽说他没打算跟楚雨走入婚姻，可他这么快就攀上这样一个有权有势的男人，也未免过于现实。确实，不少乡下女人攀上吃商品粮的城里人，借此鲤鱼跳龙门来城里生活，改变自己的命运。可他那样一个不染纤尘的女人，怎么能跟普通人一样俗气？亏自己把她当仙女供着。小汪越想越觉得自己被楚雨这副好皮囊给骗了，这女人就是金玉其外，败絮其中。同事们相互使了个眼色，有人低声说了一句：“哟。”这女的要飞上枝头变凤凰了！一个卖夜明纱的乡下妹，攀上这样的高枝，可真够有手腕的。果然，长得漂亮就是好用。小汪脸色更差了，楚雨丝毫没察觉到他那些个少男心思。在他看来，小汪只是萍水相逢的陌生人。哪天他不卖夜明纱了，这辈子可能都不会再碰见他。小汪看不上他这个乡下户口，他又何尝看得上小汪？重回八十年代，他要赚钱搞事业，要上学变更户口，要迎着风口自由飞翔，恨不得一天当成几天来用，哪有时间考虑个人问题？旧巢共事咸宁宴。飞上枝头变凤凰，靠着姣好的外貌走捷径，固然能飞上枝头，可能不能变成凤凰，还得看自己的本事。周建安就是一个很好的例子。舒慧燃烧自己供养他上学，他功成名就后第一件事就是和舒慧离婚。男人可比女人现实多了。楚瑜没办法把自己的未来压在男人身上。楚瑜一如既往的笑道：“同志，你好，我过秤。”小汪拨动着秤砣，黑着脸道：“两百五十斤。”什么？楚瑜怀疑自己听错了。两百五十斤，往常克扣时间二十斤就算了，这次竟然克扣了整整五十多斤。如此一来，他足足亏了一块五，一趟少赚一块五，一个月就得少赚三十多。他辛辛苦苦从村里运过来，什么也没干，就被克扣六分之一。前世做生意遇到吃拿卡要的公司负责人，他都会息事宁人，花钱买顺心。那会子他生意做得大，赚一百万给对方五万十万的回扣，心疼是心疼，到底有的赚，把利润吃到嘴里，还是能富的满嘴流油。可卖夜明纱赚的是辛苦钱，九块钱的东西克扣他一块。五，这就跟咬了他一块肉没区别，让他越想越心疼。戴东林也皱了眉头，他夹着烟，俯身拨动秤砣，眯眼一打量。同志，你是不是看错了？这明明是三百斤，你再仔细看看。自小就只有他戴东林因别人的份，哪轮得到别人因他？即便他跟楚瑜还不是男女朋友关系，但他把他当成自己人，就不能叫他吃这种闷亏？戴东林这话是给了小汪一个台阶下，这种事层出不穷，倒也不算什么。做人不要太绝，只要对方接得住梯子往下爬，大家还是能和和气气的。然则小汪被安排来做过秤这种肥差，少不了家里关系运作，但要说起工作经验和人情练达，他还远远不够。事实上，他才工作两个多月，还不懂什么叫顺杆爬。哪怕他同事一直在边上给他使眼色，暗示他这人不好惹，他都没看出来同事的意思，依旧昂着下巴说：“哪里看错了，就是二百五十斤。”小汪眼神不友善。戴东林略一想，就明白原因了。这是暗恋不成，反生妒恨了。没想到自己帮他来得洋，还帮了倒忙。不过这丫头也够招人的，看着小汪那愤愤不平的眼神，就好像他撬了他祖坟似的。戴东林被气笑了。行，你把你站长叫来，我倒要问问他，你们德阳中药收购站的秤是不是跟国家标准不一样？怎么同样的东西到你这秤上就缩水这么多？第二十六章，找周建安要钱。这年头，不管哪个厂，最吃香的职业就是过秤员了。过程员掌握着生杀大权，油水可不少。小王平时没克扣老百姓的斤重，可老百姓怕事，又要靠他们吃饭，都不敢闹大，狐假虎威吓一吓就很管用。戴东林却不一样，他不仅不怕，还硬气的要找站长，这真是破天荒头一回。戴东林画出来后，后面几个排队的大爷也跟着嚷嚷：“中药收购站克扣的太狠了，每次都来少算十几斤，真黑！你们就是这样为人民服务的。”克扣几斤就算了，克扣人家五十斤，真过分。那几个工作人员也慌了神，这男人看着就不像能忍气吞声的，保不定真认识站长，事情要闹大了。别说油水，他们的工作只怕都要黄了。要是被人发到报纸上当典型批判，后果更是不堪设想。都怪小汪惹出这档事来，他们平常克扣人家东西，只敢叫人出出血。小汪倒好，直接让人大出血，这人家能让吗？同事怪小汪不懂事，不会做人，连忙拉住他，对楚瑜赔礼道歉。你好，是小汪看错了。确实是三百斤不假，我这就给您开单结账。小汪还要说话，被同事拦了回去。这套说辞调不出错，人家咬定是看错数字了。就算把事情闹大，也会不了了之。楚瑜拉着戴东林的胳膊，低声道：“算了，咱们走吧。”他小手拽着他胳膊，粉嫩的一截手臂看得戴东林喉头干哑，自然说什么听什么。楚瑜数好钱，推着车走到不远处的阴凉地，拿出帕子来擦汗。微风徐徐。他香腮粉嫩，戴东林心说：“这姑娘简直是往他心口长，哪哪都中看，连汗都带着香甜的气味。”戴东林殷勤道：“你要是担心他下次为难你，我去帮你打个招呼。”楚瑜摇头：“不用，我这夜明纱也卖不了多久，又不是长远生意，不值当特地去打招呼。再说，为了一两块钱的事去打招呼，还人情送礼都不止这点钱。楚瑜可不想他傻到这种程度，更不想欠他人情。”戴东林看得出来，他不想跟自己扯上关系，也没觉得意外。他跟小
楚雨指着不远处的市立医院大楼，我去医院走两步就到了。今天真是谢谢你了。放在后事，俩人怎么着都得加个社交账号。可这年头通讯不发达，寻呼机还没上市，处于家里又不像有电话的，问家庭地址又显得唐突，想联系只能靠缘分去碰了。戴东林想到这一点，莫名觉得烦躁。可那没心没肺的丫头却挥挥手，骑着自行车一溜烟跑了。楚瑜当然不会把她放在心上，他不考虑小汪，也不会因为戴东林条件好就考虑他。男人哪有赚钱香？一颗心扑在赚钱上的楚瑜，满脑子想的都是下一步的事。叶明莎的生意做不长久，冠县那边一周才能去一次，说爱国的鹌鹑苗拉回来也不知道什么时候才能下蛋。中间这段时间，他得想办法做点别的。楚瑜买了三根冰棍，楚楚看到他眼睛都亮了，倒是舒慧舍不得吃，被楚瑜塞进嘴里了。闺女体贴，舒慧自然窝心。可处处是花钱的地方，他总想省点钱给闺女。楚瑜看出他的心思，拉着他的手说：“妈，你不用替我省钱，做父母的爱护子女，同样的，子女也爱护父母。其实做子女的都不希望父母一味把东西省给自己吃，而是愿意与父母分享美食，分享这份开心。”淑慧笑了笑：“你说他命好吧，辛苦供养男人读书，男人却一脚踹开了他。说他命不好吧，又有三个懂事贴心的女儿，尤其大女儿可真是越来越懂事了。眼看着都要撑起这个家的门户，让他这个做妈的感动又歉疚。”在楚瑜的劝慰下，淑慧也没了内疚感，大大方方吃着冰棍。楚瑜又去找了楚楚的主治医生，主治医生是个头发鬓白的老先生。你好，医生，请问我妹妹的手术安排在什么时候？老先生戴起眼镜，翻看着病历本。楚楚啊，是那个古灵精怪的。楚瑜笑起来，那是我妹妹没错。我妹妹可爱又聪明。虽说楚瑜穿越来不久，与楚香、楚楚没有太多相处，可她是个护短的，又有原主的血缘关系在，总觉得这两个妹妹很亲近。老先生觉得好笑，哟，古灵精怪的，就一定是你妹妹？你这丫头还真是不客气。明摆着的是，哪需要客气啊？就好像我也没见过您。可护士跟我说，那个一看就德高望重的老先生就是朱主任。这不，我一来就找到您了。楚瑜笑嘻嘻的，老先生觉得他好玩。虽然是哄他的，可不像一般人那么取巧，多了几分小辈对长辈的幽默感。朱老先生哈哈大笑，好吧，看在你拍了一顿马屁的份上，我就跟你聊聊你妹妹的病情。你妹妹天生右眼发育不良，情况较为复杂，又耽误了治疗时间，拖得太久了，手术难度较大。不过我已经定好了手术方案，预计安排在明天早上第一台手术。明天早上手术处于帮不上忙。但他可以帮忙筹集手术费，周家安还欠三百块钱没给，这笔账他可都记着呢。楚瑜想早点回周家村要钱，他捏捏楚楚消瘦的小脸，心说这孩子也太瘦了点，瘦弱或者头发短像男孩都没大碍，怕就怕营养不良耽误了发育。若是女性象征一直不发育，长大后难免要自卑的。等楚楚出院，一定要多点好吃的给她补补。楚楚有点怕，抓住楚瑜的衣服，接，明天你会来陪我吧？我想一出手术室就见到你。楚瑜捏着他的小脸许诺，放心。姐一定会来陪你的。出了医院，楚瑜打开自行车锁，正要走，听到身后传来一声口哨声。这年头，这行为可有点耍流氓的意思。周围群众都用防备的眼神盯着戴东林。还好楚瑜笑了笑，群众见他们认识，又男俊女美，一看就是登对的小情侣，这才没谴责他。我送你回去。戴东林不打没准备的仗，既然不好开口问他地址。送他回去总想了吧，不然在县城看场电影确立关系也行。连买一百个鹌鹑蛋这种蠢事他都做得出来，他得拉他一起犯蠢。楚瑜略显迟疑，去周家村骑车要一个半到两个小时，他小腿疼，确实怕路上耽误了，不快点去。今天要不到钱，耽误楚楚做手术。思来想去，他大方地点点头，那就麻烦你了，我去龙泰县的周家村。你知道怎么走吗？楚瑜轻声问。戴东林经常开车在路上跑，在周家村遇到好几次拦车要钱的，印象深刻。第二十七章。周家对峙，四个轮子就是比两个轮子跑得快。一路上他们没有遇到第二辆车，戴东林开车又猛，只用了半个小时就到了周家村。前面路口左拐，第一个小树林右拐就到了。戴东林转了方向盘，军绿色的吉普车驶入村子，无异于一辆深水炸弹，在村里引起不小的热议。乖乖，吉普车，村里人没开过车，还没听人说过吗？这车购入价格要三四万，还被用作军车，不是想买就能买的。虽然不是市面上最贵的车。可这年头道路条件不好，跑长途这种车最实用。这年头有跑长途需求的，能是一般人。楚瑜没想到会引起这样的关注，他没觉得开吉普车的戴东林高人一等，是因为他以前开大 G， 在汽车内卷的年代，戴东林这个车牌还真不算什么。可他忘了，这是八十年代初万元户都能上报纸的年代，三四万买一辆车是什么概念？一个正式工不吃不喝要十多年才能买得起，乡下一家子一年赚不到两百块。买一辆县级干部才能坐得起的吉普车，这是做梦都不敢想的事。有人换算过，八十年代初的一万块钱相当于后世两百万，其实还不止。这年头一万块钱能在京市买几套房，或是买个四合院。博物馆没钱时，把收藏品拿出来卖，几十块钱能买相当的东西。搁后世两百万可真买不到。这样算，三四万块钱一辆的吉普车，其价值可不单单是后世的七百万那么简
，他略一沉吟，就叫戴东林把吉普车停在路边。谢谢你，戴大哥，把我送到这里就行了。到家了，楚瑜简短回答。我爸妈离婚了，我爸欠我们钱，我这次是来要钱的。做人切莫交浅言深。家里的事，楚瑜是不愿意告诉戴东林的。只是戴东林问起，不回答又不合适。他看得出戴东林对自己有好感，只是两人家世相差甚远。他出身农村不说，家里还有一摊子烂事。从婚配的角度来说，没有人愿意女方家里是这么个情况。他不愿意隐瞒，全盘托出，也好早点叫他打退堂鼓。戴东林笑得意味深长。那我更要等你了，万一你被人揍了，我还能替你撑腰。去吧，我在这等你。天气炎热，戴东林摇下车窗，聒噪的蝉鸣声一阵接一阵。热浪扑来，他眯着眼注视着楚瑜的背影。这丫头真够勇的，一个人跑来要钱，也不知道怕。表面上看起来柔柔弱弱，实则像个冲锋陷阵的女战士。不知道谈起恋爱来是什么样。楚瑜走进周家大门时，周家人正在吃饭。周家原本一天只吃两顿饭，可戴琴雪是金氏人，习惯了一天三顿。周建安说要把他伺候好，蒋美凤只得像伺候老佛爷似的伺候他。原以为就是一天三顿饭的事，可蒋美凤把问题想得太简单了。周家村分产到户后，周家分到的十亩地都是书会在打理。往常书会白天带着闺女下地干活，晚上回家做饭，吃完饭洗全家人的衣服，经常忙活到后半夜才能睡。天没亮又得爬起来煮猪食、做早饭、收拾家，还得抽空照顾孩子。伺候瘫痪的周父，蒋美凤年轻时就是个懒婆娘，家里油瓶倒了都不扶。从前还有周父兜底，周父做河工，被木材压到腰瘫痪后，闺女相继嫁人，蒋美凤实在找不到人使唤，就开始奴役儿媳。淑惠又是个受气包，向来打不还手，骂不还口。蒋美凤得寸进尺，干脆一点活都不干了。周建安提离婚时，他光想着那戴琴雪城里人的身份了，却忘了想想家里那十亩地该怎么办。地里的农活可不轻松，寒冬腊月，烈日酷暑。不管风吹雨打，只要活来了，你就得干。耕地、施肥、播种、移栽、灌溉、除草，忙完水稻忙小麦，忙完小麦忙大豆。栽秧时水鞋不好使，就得赤脚下地；收小麦时累得头晕眼花，还得咬牙继续干。一亩就算了，还能有点指望。周家足足有十亩地，男人是个摊子，女儿早跑得没影了。儿子说，大学生不能下地，孙子指望不上。家里就他一个劳动力，活都压在他一个人身上了。蒋美凤万万没想到自己会落到这个地步。她很多年没下过地，哪里还记得干农活的辛苦？几天下来，手心脚掌都起了一层水泡。就这样，还得当丫鬟伺候戴琴雪这城里来的娇小姐，差点没累趴下。想想以前都是淑惠伺候她，她哪里伺候过儿媳妇？蒋美凤憋了一肚子气，不敢在戴琴雪面前撒泼。见了楚瑜，仿佛见了出气筒。你怎么来了？该不会是在外面过不下去？想回来叫我们收留你吧。蒋美凤头抬得高高的，毫不留情的奚落。我可告诉你，你妈跟你爸已经离婚了，你跟着你妈就别想沾你爸一点光。有本事走就别回来啊！别以为我们会收留你。蒋美凤自认说这话是有底气的。谁不知道她蒋美凤的儿子是大学生，离婚怎么了？男人离了婚照样是金疙瘩，照样有的是人要。这不。就把戴琴雪这城里人给拿下了。等戴家帮建安谋个一官半职，他蒋美凤就是官太太了。甭管现在受多少罪，骨子里跟这些农村人到底不一样。孙女本是这个家的底层，就该认打认骂。现在倒好，帮着那受气包书会找家里要钱，生生扒了周家一层皮。这种白眼狼孙女，蒋美凤当然不可能认。八十年代初，社会充满变革，有人靠自己挥洒汗水成就功勋，也有人沾了点高枝就以为高枕无忧了。蒋美凤别的品行不提，眼皮子确实够浅的。为了一个还没引的儿媳妇。撺掇儿子离婚，把三个孙女都得罪了。楚瑜实在不懂这人是怎么想的。放心吧，我跟我妈就算乞讨，也不会来你周家门上。楚瑜很不客气，那你回来干什么？周建安黑着脸，没等楚瑜说话，周楚飞就跳出来嚷嚷：“就是你回来干什么？你欺负我，欺负依依姐，欺负戴阿姨，这里不是你家，你给我滚！”楚瑜对这个便宜弟弟没一点好感。淑惠掏心掏肺对他，受苦受难时不见他跳出来维护半句，后妈给个甜枣，季姐说两句软话，他就上赶着一副不值钱的样子。楚瑜可不惯熊孩子，一脚踹在周楚飞凳子上。第二十八章打脸。周楚飞人胖屁股大，坐凳子要全部坐实了，屁股才能舒服。叫楚瑜这么一踹，凳子一晃，肥胖的周楚飞就摔了个狗吃屎。周楚飞鼻子都摔流血了，站起来不可置信的指着楚瑜：“你你你，你敢打我？打你怎么啦？我妈就是养条狗都知道户主人。”养你十几年，你却连自己亲妈是谁都不知道，让那破坏家庭的坏女人当妈，我不打你打谁？周楚飞也是个欺软怕硬的，这两次被楚瑜踹的都不轻，他硬气，他反而不敢惹了。楚瑜说完，不顾戴琴雪的脸色，掏出周建安手写欠条：“你们不欢迎我，我也不愿意来你们周家，只是你们周家还欠我三百块钱，我妹妹做手术需要钱，麻烦你们把钱付一下，拿了钱。”
我从此不会再登你们周家的门。”蒋美凤还以为他过不下去，舔着脸上门求和，求了他收留给口饭吃。谁曾想又是来要钱的，这孙女是不是跟他反冲，故意跟着他对着干？钱，你拿了我们家七百块钱，还有脸来要钱？楚楚那死丫头片子，出生就是个瞎子，根本治不好。医院就是想骗你们钱，赶紧去医院把手术费给要回来。楚雨懒得跟他废话，望向周建安，这可是你写的欠条。当初说好了，我妈多带一个孩子，你补偿给她三百块钱，这账你还认吗？周建安眉心突突直跳。他能怎么说？认账吧，实在不想出这笔钱。他谁的钱都不敢赖，却绝对敢赖舒慧的钱。为什么？那是自己前妻，虽然离婚了，可以舒慧对他的感情根本不会去外面找别的男人。只要他装装可怜，舒慧就不忍心要这笔钱。周建安算盘打得很响，却没料到刚离婚的第五天，楚瑜就上门要债来了。周建安恨不得没生过这闺女。周建安拿出父亲的架子，不悦道：“楚瑜，看来是爸爸没把你教好，你一个女孩家的，怎么跟爸爸说话的？这是我跟你妈之间的事，想要钱你应该让他自己来。”只要他开口了，爸爸不会说别的，肯定会给他的。话说的好听，不就是不想给钱吗？周建安笃定，舒慧不敢，也没脸回周建村要账。就算有脸回来，他周建安过段时间就要回京市了。到时候蒋美凤不认账，楚瑜总不能真为了三百块钱带着母亲去京市要账吧？八三年的京市又不是农村巷子口，不是说找就能找的。拖着拖着这账不就不好要了？就算能要到，拖个五年、十年，甚至二十年，这三百块钱还叫钱吗？楚瑜没被他哄住，只笑了笑。爸，五年没见你了，女儿也怪想你的。犹记得当年你去京市上学，我还往你学校写过信。这三百块钱你不给的话，女儿就不能跟妈妈，干脆陪爸爸一起去京市，去您母校转两圈，再去熟悉一下您工作的单位，让您的老师、领导都知道我有一位好爸爸。周建安这人能屈能伸，否则也不能哄得舒慧供他读书，又把代勤学哄得团团转。他想着楚瑜性子硬，没必要跟他撕破脸，倒不如拖一拖，叫舒慧自己来要钱。舒慧来了，他打感情牌，声泪俱下的说自己有多不容易。等舒慧心软了，就把欠条收回来，赖掉这笔欠款。他哪能想到，这闺女如此难缠，不仅识破了他的伎俩，还绵里藏针。面上说想念爸爸，要跟他去京市见见世面，实则是威胁他知道他学校地址，要找去学校，再找去他单位。周家安的工作是学校分配的，学校自然知道他的工作单位。楚瑜作为他女儿，打着找爸爸的名号去学校一打听。学校不可能不告诉他。周建安太阳穴突突直跳，一向游刃有余的男人也有点急了。楚瑜，我是你爸爸呀，哪有做女儿的跟爸爸这样计较的？离婚是我跟你妈之间的事，说到底你还是我女儿，去爸爸单位闹对你有什么好处？等爸爸发达了，自然要把你带去京市的。到时候你嫁个京市男人，不比留在农村好。周建安真够沉得住气的，都这时候了还不忘画大饼。若是原主在，免不了被他忽悠住了。可惜楚瑜一眼就瞧出他在打什么主意。爸，我是你生的，我的心眼子只会比你多，不会比你少。咱们就别绕关子了。今天我话就撂在这，三百块钱必须给，不给的话，我明天就买去京市的火车票。楚瑜明晃晃的威胁，周建安脸都黑了。蒋美凤直拍手，谁家孙女像你一样上门要钱的？我们老周家生了你，简直倒八辈子霉了，八辈子不敢当，让你们倒一辈子霉就够了。楚瑜冷冰冰说完，盯着周建安等他表示。戴晴雪扯着唇角，勉强笑了笑。建安。楚瑜年纪小不懂事，你别跟他一般见识。楚瑜不是能吃亏的性子，如果戴琴雪是他客户，哪怕说了得罪他的话，看在钱的份上，他都不会生气。可戴琴雪是什么人？是破坏原主家庭的老三。他们已经离开这个家，戴琴雪好歹也敢安分点，还没结婚呢，就敢耀武扬威，阴阳怪气了。楚瑜能让着他？我是年纪小不懂事。楚瑜抿唇轻笑，可您一把年纪了，也不懂事。这就不应该了。戴琴雪的微笑面具差点没绷住，徐一护在戴琴雪面前，你怎么能这么说我妈妈？是周叔叔选择了我妈妈，要怪就怪你妈妈不够优秀。一个优秀的女人应该努力变得优秀，成为配得上周叔叔的人才对。说书会啥？楚瑜是认的，可是说她不够优秀，楚瑜就想问问，一个种着十亩地、操持家务、做饭照顾老人的农村妇女，要怎么变得优秀？八三年，社会给女人的机会太少了，倘若角色互换。周建安做书会的活，让书会去京市读书。他周建安还有精力在同样的劳动量下变得更优秀吗？优秀？如果你的优秀是指破坏别人家庭的话，那我妈还真不如你妈优秀。你徐一气红了眼，楚瑜不想跟他废话，但凡戴琴雪会为别人考虑，就不会做小三逼周建安离婚了。爸，欠条是你打的，给句准话吧。这钱给还是不给？或许是戴东林的吉普车过于显眼，村里人都知道楚瑜回来了，围在周家门口看热闹，不时交头接耳，指指点点。周建安是要面子的人。离婚就够让他抬不起头的，哪能忍受这一出？偏偏楚瑜还下猛药，冲着外头的人群喊道：“各位叔叔婶婶、大爷大娘，我在周家村生活了十八年，也算你们看着长大的。虽说我娘跟周家安离婚，将我们赶出周家村，可走出去，我也自认是半个周家村的人。不知道各位叔婶爷娘认不认我这个后生？”第二十九章。
，又娇又媚。村里人都是看着处于姐弟四人长大，周家村就这点地方，孩子们撒丫子乱跑，不是去这家玩，就是去那家逛的。村里人是看着她从襁褓婴儿长成亭亭玉立的少女，经常感慨这时间过得太快了。自建国以来，周家村就没有一家闹过离婚的，农村人吃饭过日子都成问题，哪来那么多花花肠子想别的？不到万不得已。谁都不会走上离婚这条道。周建安这个大学生学成归来，就开了周家村的先例，也算叫人开了眼界。离婚时，楚瑜二话不说带妹妹跟亲娘走了。您要讨饭娘，不要当官的爹。村里人对他都竖大拇指，觉得这孩子厚道，有良心，有骨气。周建安是个甩手掌柜，没带过一天孩子，楚瑜能长成这样，完全是书会的功劳。就这样，周家安还不念书会的好，把这么好的闺女往外推。东边的周老三媳妇是个直肠子，当下就站出来：“楚瑜，你跟我闺女是小学同学，婶子看着你长大，肯定认你。认的哪有不认的道理？肯定认。你跟我亲闺女没两样。大娘前天做梦，还梦见你小时候去我家后院摘葡萄呢。农村人本性善良，对原主母女也很宽和。哪怕周建安才是土生土长的周家村人，且还是正牌大学生，村里人都没有偏袒他。”楚瑜感激这些长辈对原主的爱护，谢谢各位叔婶爷娘，我妈教过我，做人要知道感恩，你们对我的好，我永远记在心里。他拿出周建安签的欠条，在众人面前晃了晃。离婚那天的事，各位长辈都是看在眼里的。说好了，我们姐妹三人跟着我妈，我爹支付我娘一千块的费用。各位可别认为一千块很多，这是我妈这些年供养我爸花的钱。周家没有钱，就写了欠条。原本我想着。家里要是没钱，我就多宽容几日。可我妹妹眼睛做手术要交八百块钱，我跟我妈实在拿不出这笔钱来，只能回来找我爸讨要。可她竟然想把这笔钱给赖掉，提都没提出出手术的事。我就想问问各位长辈，你们见过哪个当爸的是这样的？楚瑜一声声的质问，扣在了各位长辈的心里。别说是周家人，就是他们这些不相干的长辈，听说楚楚眼睛做手术，都是很担心的。眼睛是寻常部位，八百块要是能治好楚楚的眼。那真不亏，周建安怎么想的？替城里人养女儿，把人家女儿养得娇滴滴，却对自己女儿不管不问，这当爹的也太狠心了。果真有了后娘，就有后爹。建安，楚楚做手术要花钱，这钱你得认啊。离了婚也是你女儿，做好手术，楚楚找工作嫁人都不受连累，这是一辈子的事。你自己要离的婚，应该给人家淑慧一点赔偿。要不是淑慧重的养你，你连饭都吃不上，就别提考大学了。建安啊，你小时候不是这样的呀。怎么去京师学坏了呢？都是叫这狐狸精给蒙了眼啊！村里人可不管你戴琴雪是什么，戴家不戴家的小姐，村里人就认一个理儿。你周建安这是做的没理，他们就得说两句。就周建安这做事风格，周家村的人提起来都觉得丢人啊！一阵剧烈的咳嗽声打破了人群的吵闹，短暂的沉默之后，嘶哑苍老的男人声音透过破旧玻璃窗传了出来：“建安，这钱。”你得给呀！楚瑜望向东北角的窗户口，阳光斑驳热烈，树影不知人愁苦。记忆中原主的爷爷就住在那里。原主爷爷是个很宽和的人，从不跟孙女发脾气，一辈子没红过脸，奈何瘫痪在床，在家里没有话语权。原主要是还在的话，听了这话多少有些慰藉。爷爷到这时都是维护他的。可惜蒋美凤不高兴，这老不死的凑什么热闹？蒋美凤急了，建安。这可怎么办？周建安原以为自己回村后能享受一下人上人的威风，叫着楚瑜一搅和，里子面子都没了。他还没说不给呢，楚瑜就闹得村里人戳他脊梁骨，说要去京市找他老师领导。周建安毫不怀疑，大女儿真能做出这事。周建安气急败坏道：“能怎么办？给就给，娘你去借钱，等我回京市就借钱回来给你还债。”蒋美凤心说：“他哪还能借到钱？再借就得给更高的利息了，借得起还不起呀、啊？”可是已至此，不借收不了场。他犹豫再三，只得咬咬牙出门借钱去了。半个小时后，蒋美凤拿着钱回来了，当着楚瑜的面清点好那一叠大团结，看好了，这里是三百块钱，我们老周家一分都没欠你的。从此咱们桥归桥，路归路，咱们老周家没你这个孙女。等你爹发达了，可别想再回来沾你爹的光。楚瑜拿过钱，觉得好笑，放心，出了这个门我就对别人说，我没爹。我爹早就走了，怎么走的？被我奶带走的。蒋美凤气得直抽抽，差点一口气没缓过来。这小蹄子敢咒他。楚瑜不顾他的坏脸色，径直往外走。路过门口，乡亲们纷纷说：“楚瑜，有空带你娘和你妹妹回来坐坐。就算离婚了，咱们也都是老邻居，感情都是在的。”是啊，我们都是看着你长大的，结婚生孩子都回来捎个信，让我们知道一声。楚瑜点头应下。有时候周围人的些许温暖，就能给人前行的力量。楚瑜冲他们深深鞠了个躬，可把周家村的老邻居们感动坏了。看看他们说什么来着？这闺女厚道，有良心，知道感恩。周老三的媳妇见他上了吉普车，故意说给屋里人听。楚瑜这对象了不得呀，开金牌吉普呢。这要是结婚了，楚瑜可就飞上枝头变凤凰了。把这么个金凤凰赶出家门，真不知道有些人是怎么想的。为了一个城里女人，把这么好的孙女赶走，这不是把鱼眼当宝是什么？蒋美凤一听这话，差点心梗昏过去。那死丫头出了一个开吉普的对象，骗谁呢？就是找，也找不到戴琴雪这样好条件的。
这些乡巴佬懂什么？他们老周家的选择不会错。戴琴雪心头却咯噔一跳，开金牌的吉普，他在徐一的搀扶下走到门口，远远看到一个身材高大、精壮、剃着寸头的男人。那男人眉眼如刀，野性难驯。模样竟有几分眼熟，很像那个他曾有过一面之缘的戴家人，一定是看错了。世界上怎么会有这样巧的事？这里是德阳，一个远离京师的小城市，戴家人怎么会来这里？秦雪，看什么呢？周建安走过来，顺着他的视线看去，见楚雨打开吉普车门坐上去，脸色顿时铁青。我说怎么变得伶牙俐齿的？原来是攀上高枝了。戴秦雪柔顺的笑笑，建安，你别怪我多嘴。楚瑜他好像对你误会很深，话里话外都说要报复你，真要让他嫁去京市，一定会去你们单位大闹一场。你好不容易才爬到今天这个位置，我父亲也说要看你表现，只要你表现好，他一定会帮你铺好路的。如今是你晋升的关键时期，真要被他破坏了。戴秦雪点到即止，却已经让周建安心烦意乱起来。戴秦雪的父亲对他寄予厚望，多次跟戴秦雪说要扶持他，只是需要几年的考察期，周建安自然不能白白浪费这么好的机会。他缓缓吐出一口粗气，我心里有数。明天我给他二姑去个电报，叫他二姑帮他找个人家，把他嫁得远远的。亲生女儿又如何？若是影响了他的仕途，什么都可以舍弃，遑论一个没有感情的女儿。坐上车，楚瑜缓缓舒了口气，来周家让他没好心情，可数钱却让他很开心。他眉眼弯弯地数了一遍钱，这模样把戴东林逗笑了。他多少听村里人议论了两句，以为他会哭鼻子。做好了敞开的确凉衬衫，用男性结实宽广的胸怀去迎接他的准备。谁知他竟然笑着点钱，这么高兴啊！戴东林手夹着烟伸出窗外。笑着问：“楚瑜没有否认，唇角露出浅笑。我高兴，一是因为我妹妹的手术费凑齐了，二是因为要完这三百块钱，我妈跟我爸之间就有了了断，他们离婚的事告一段落，我就不必为此耗费心神。无论如何，这对我们而言是个新的开始。”周家村离山关村不远，楚瑜想到吉普车进村的轰动，理智的请他把车停在马路边，让他走回去。怎么啦？嫌我上不了台面？我说你这女人怎么用完就丢呢？是太上的了台面了，我怕你一进我们村子就引起轰动。鸡看了你都不下蛋了，鱼看了你都不会吐泡泡了，树上的知了都不敢叫了。你说我能让你跟我一起去吗？戴东林被他逗笑了，楚瑜眉眼弯弯，笑着冲他挥挥手。本来想请你吃饭的，但我妹妹明早做手术，我得回家通知一声。今天就不留你了。他又娇又媚，声音像带了钩子。风一吹，一截细腰若隐若现，往上瞧那鼓鼓的胸脯，更叫他口干舌燥。怎么就长得这么娇？明明在乡下长大，风吹日晒的，就是有一副凝脂般的好皮子。戴东林掐了烟，觉得自己这跟头栽的不亏。第三十章，楚楚做手术。叔戴舅妈正坐在家门口掰玉米棒，见到楚瑜嗤笑一声，头都没抬。楚瑜也懒得理他，人敬我一尺，我敬人一丈。人家对他没有好脸色，他也没有上赶着的习惯。亲戚这种东西。处的好是家人，处不好还不如仇人呢。仇人虽然见面分外眼红，可没有着血缘关系，不会总在小事上恶心人。而亲戚诸如叔大舅妈之流，简直就是那饭菜上的苍蝇，天天在你面前晃荡，谁见了都高兴不起来。你这丫头终于回来了，今天怎么这么晚？邓方平端着破箩问。楚瑜推门进了屋，才说：“楚楚明天做手术，我去了趟周家村找他们要钱。”邓方平自然知道他们是指谁，他端详着楚瑜的神色，不像是哭过的。应该没被刁难。钱要来了吗？要来了，明天我就去帮楚楚付住院费。楚瑜经过几天相处，对邓方平印象很好。邓方平做事利索，性子能收能放，更有寻常农村妇女没有的魄力。要不是他支持，舒爱国也没法下定决心养鹌鹑苗。楚瑜有信心帮助二舅把鹌鹑养殖生意做大。二舅这边有他兜底，他也想帮助舒慧做一番事业。舒慧那人没别的毛病，就是容易自卑。自我否定倒是不难理解。淑慧自嫁人后就一直受蒋美凤和大姑姐打压，养成了唯唯诺诺的性子。她从小到大去的最远的地方就是德阳市立医院，没见过什么世面。又经过离婚一事打击，被戴琴雪压在头上，有点不正面的情绪再正常不过了。可是买卖人性子很重要，同样做生意的，有些人家明明货好，可就是留不住客；有些老板娘东西一般，价格也不便宜，因着那张嘴会说话会做人，顾客上门买东西时能贡献一定的情绪价值。客人都愿意照顾他生意。楚瑜寻思着，邓方平就是这样的性子，有他和舒慧搭配干活，这买卖肯定能做红火。还剩下两百块钱，我想帮我妈做个小吃摊。小吃摊，邓方平讶异道：“没错，德阳那边有很多摆摊开店的，但卖的都是包子、饺子、面条之类的。最有特色的是一家羊肉汤店，我观察过。晚饭那段时间，羊肉汤店足足接待了二十五位客人，且客人消费水平还不低。现在生意好做，咱们要是把小吃摊做起来，赚的肯定比上班要强。”邓方平叫他说的一愣一愣的。德阳市竟然有这么大的变化！要是放在一个月前，他打死都不相信干个体户能赚大钱。可楚瑜就是活生生的例子，他把那山洞里没人要的夜明砂拖到市场上转手一卖，一天就能赚好几块钱。那你想让你妈卖点啥？邓方平问。肉夹馍或者炸串子。楚瑜做的肉夹馍确实很美味
、大蒜、辣椒、牛羊肉、鸡肉啥的串成串，油炸后蘸着辣椒面和面酱吃。邓方平一听就知道这生意成不了，韭菜、大蒜、辣椒啥的送人家，人家都不要，怎么会花钱买？还要油炸蘸酱吃？这吃饭在邓方平看来无疑是黑暗料理，光听着就想摇头。再说了。串子有啥好吃的？一分钱买一捆韭菜，吃两天都吃不完，谁会花钱去外头买一串韭菜叶子吃？那不是傻帽是什么？邓方平也没好意思打击外甥女的积极性，委婉道：“现代人可精明了，没人会花钱吃这种东西。楚瑜有把握能把肉夹馍生意做大，这年头的人就喜欢油水，肉夹馍有肥有瘦，花样多，还能填饱肚子，买个三毛钱一份，多的是人买。可炸串子他确实不太有把握，吃不饱饭的八十年代初，还没有所谓的夜宵文化，炸串子能否受欢迎还是个未知数。”舅妈，我妈那人的性子你是知道的，她人勤快，做肉夹馍没问题。可要她去吆喝招揽客人，她根本做不到。摆摊做买卖也有竞争，难免得罪人。我妈性子软，要是有舅妈跟她一起，我就不怕她被人欺负了。邓方平心跳加速，楚瑜提出要卖肉夹馍时，他就想加入进来，跟小姑子一起干。可肉夹馍是楚瑜独家配方，怎么肯拱手分出一半？占便宜的是他不愿意做，就忍着没提。谁知楚瑜竟然主动提出让他合伙，邓方平激动道：“有二舅妈在，别的不敢保证，这点你尽管放心，我肯定不能让你妈被人欺负了。那咱们就说定了，这是要不要先跟你妈商量一下？”楚瑜笑笑，以舒慧的优柔寡断，根本做不了决定，倒不如他把事情安排好，推着舒慧往前走。俩人正聊着，舒爱国赶着牛车回来了，盐水村可不近，哪怕是牛车在跑，这一路停停走走的，也把他累得够呛。舒爱国带回来三百多只鹌鹑。鹌鹑孵化需要高温，舒爱国就把鹌鹑架放在厨房，我来帮忙。小江和云云把鹌鹑苗放到架子上，小鹌鹑伸出头四处张望，似乎已经意识到换了新家。二舅，这些鹌鹑苗要多少天能孵化？你郑叔叔是个实在人，宁愿自己吃亏都没叫我吃亏。这批鹌鹑苗过不了几天就能孵化，到时候一天能产三百个蛋。郑老九怕舒爱国的鹌鹑苗有病苗，就多给了他几只。一只鹌鹑一年能产三百个蛋，养得好，每天都能下蛋。舒爱国有信心能伺候好鹌鹑，就跟外甥女夸下海口。不过他和楚瑜一起去进的鹌鹑苗，两人还没说过这生意该怎么分。说到底，他这个当舅舅的不能占外甥女便宜。楚瑜，这生意你要是想做，你就拿去做，舅舅一分钱不收，帮你打下手养鹌鹑。舒爱国道：“楚瑜相信二舅这话是真心的，不过他也没有占别人便宜的习惯。二舅，这生意是我撺掇你做的，做生意有赔有赚。如果赔了我，跟你一起分摊本钱；如果能做起来，鹌鹑养殖这一块我不要，只要你把鹌鹑蛋优先供给我。”我只赚鹌鹑蛋这一块生意。舒爱国不想占外甥女便宜，可是外甥女同样也没想过占她便宜。做外甥女的能说这话，舒爱国听得十分欲贴，心说到底没白疼她，跟周建安那白眼狼还是不一样。楚瑜，你小看二舅了，二舅不是心胸狭隘的人，有钱赚咱俩一起分。做人能做到舒爱国这样，不因贫穷而生奸恶，实属难得。楚瑜笑笑，跟他实话实说。二舅，我没打算一辈子卖鹌鹑蛋，再说我也不会养鹌鹑，鹌鹑跟你才最合适。舒爱国哈哈大笑，什么鹌鹑跟我？搞得跟我小老婆似的。邓方平没好气瞪他一眼，当着孩子的面说什么胡话呢？舒爱国被训，讪讪的摸摸脑袋，不忘打量楚瑜的表情。楚瑜只当没看见，憋笑偷溜出厨房了。